Книга. Глава. Цикличните феномени. Не можеш да наречеш лудост това, за което, както се оказа, нищо не знаеш. Тертулиан. Апология. Това не е дело на днешния ден или на вчерашния. То е съществувало през всички времена. И никой не ни е казал откъде и как то е дошло. Софокъл вярата в свръхестественото е нормално явление, той е изначално, универсално и постоянно в живота и историята на човешката раса. Отсъствието на вяра в свръхестественото поражда материализъм, материализмът поражда чувственост, чувствеността, социални сътресения, в бурите на които човекът отново се научава да вярва и да се моли. Гизо, ако за някого това е невероятно, нека да си остане на своето мнение и да не противоречи на онези, които се вдъхновяват от такива събития за изучаване същината на добродетелите. Джозефус Нека сега от възгледите на Платон и Питагор за материята и енергията преминем към представите на кабалистичната философия за происхода на човека и ги сравним с теорията за естествения подбор, издигната от Дарвин и Олас. Възможно е да намерим основания да признаем първенството на древните и по този въпрос, както констатирахме за областите, разгледани в предходните глави. Струва ни се, че не са необходими по-силни доказателства на теорията за цикличното развитие от невежеството, което е съществувало в миналите векове, в средите на патриархалната църква по отношение формата на Земята и движението на планетите в Слънчевата система. В условията на недостиг на фактически доказателства невежеството на Августин и лактанци, въвлякло цялото християнство в заблуждение, което просъществувало до епохата на Галилей. То може да послужи като пример за онези заблуди, преодолявайки които човечеството преминава от век в век. Облеклата от кожи, споменати в трета глава на книга на Битието, които били дадени на Адам и Ева от Бога, са тълкувани от някои древни философи, като символизиращи плътските тела, в които с развитието на циклите се обличало човечеството. Древните философи твърдели, че богоподобните физически форми са ставали все по-груби и по-груби, докато не бил достигнат пределът на това, което може да бъде наречено последен духовен цикъл и човечеството встъпило във възходящата дъга на първия човешки цикъл. След това започнали непрекъснати поредици от цикли или юги. Точният брой години, от които се състои всеки цикъл или юга, си остава ненарушима тайна на светилищата и се съобщава само на посветените. Веднага, щом човечеството встъпвало в завършващата фаза на текущия цикъл, той постепенно се сливал със следващия повиш кръг. 
с всеки пореден век или епоха човекът ставал все по-изтънчен, докато не бъдела достигната кулминацията на неговото съвършенство, възможно в рамките на съответния цикъл. След това обратно движещата се вълна на времето отнасяла със себе си отломъците от следите и признаците на човешкия прогрес. Един цикъл следвал друг, незабелязано преливайки се в него. Високо цивилизованото, процъфтяващо общество натрупвало мощ и достигало върха на своето развитие, след което постепенно отслабвало и угасвало. И когато била достигана крайната точка в нисходящата дъга, човечеството отново се оказвало затънало във варварство, както в началото на възхода. Царства се разрушавали, нации се сменяли една с друга, така е ставало от началото на времето до наши дни. Расите то се издигали една след друга до висшата точка на развитие, то се спускали до дъното на невежеството. Според Дрейпър няма основание да се мисли, че определен цикъл се разпространява върху цялото човечество едновременно. Точно обратното, докато хората от една зона на планетата се намират в състояние на упадък, в друга част те могат да бележат прогрес в областта на просвещението и цивилизацията. Доколкото тази теория е аналогична на закона на планетното движение, който кара индивидуалните небесни тела да се въртят около своите оси, до толкова и системите обикалят около съответните слънца, а цялото това звездно множество на свой ред се носи в кръг около общ център. Животът и смъртта, светлината и тъмнината, денят и нощта върху планетата, въртяща се около своята ос, и движеща се по определената си орбита, представляват подобие на малкия и големия цикъл. Спомнете си херметическата аксиома – както горе, така и долу. Алфред Р. Уолас доказва по логически път, че развитието на човека се е проявявало главно в неговата ментална организация, а не във външната му форма. Според него човекът се различава от животното по това, че е способен да понася огромни промени в условията на заобикалящата среда, без значителни изменения на телесната си форма и структура. На промените в климата той отговаря със съответни изменения в дрехите, в устройството на жилището и в урадията на труда. Тялото му може да стане по-малко космато и по-изправено, може да придобие друг цвят или пропорции, тъй като главата и лицето непосредствено са свързани с мисленето и са средства за изразяване на изтънчените движения на неговата натура. Затова те се изменят с развитието на интелекта му. Имало е времена, когато човекът все още не е притежавал добре развит мозък, който сега дори при най-низшите представители на човешката раса е развит до такава степен, че се издига високо над висшите животни. Времена, когато той не е имал нито човешка реч, нито морални чувства. По-нататък Олас заявява, възможно е по-точно аз съм убеден, че човечеството някога е представлявало един на раса, от хора, чиято космена покривка почти напълно изчезнала. За пещерния човек Олас казва по-нататък, подчертано широкото лице и изпъкналата долна челюст. Издават присъствието на огромна мускулна сила, и на дивашки навици на полуживотинска раса. Такива са откъслечните знания, които ни дава антропологията за хората от онази древна епоха, която отбелязала крайната точка на падение в нисходящия цикъл, след която започвал новият подем. Нека видим как тези данни се потвърждават от ясновидството и психометрията. Професор Дентън предал на своята съпруга парче от вкаменена кост, без да прави и най-малък намек, какво представлява този предмет. Парчето веднага предизвикало Омисис, дентен картина на хора и сцени, които тя отнесла към каменния век. Тя видяла хора, силно напомнящи маймуни, с много космати тела. При това естествената им покривка от косми им служи като че ли за дреха. Не е ясно, може ли такъв човек да стои съвсем изправен. Бедрените му кости, Изглеждат устроени така, че той не може да го направи, добавя тя. Понякога виждам част от тялото на едно от тези същества, която изглежда сравнително гладка. Виждам кожа с по-светъл цвят. 
не зная дали тя принадлежи към този период. Понякога лицето изглежда плоско. Долната му челюст е тежка. Челюстите се издават. Челото е ниско и в долната си част се издава напред, надвисвайки над веждите. Виждам едно. Човекоподобно лице, макар че в него има нещо маймунско. И всички те са като маймуни с дълги ръце и космати тела, независимо от нежеланието си да признаят правилността на херметическата теория за физическата еволюция на човека, започнала от по-висши и по-духовни същества, учените сами иллюстрират как расата е еволюирала от последвалата ниша точка до сегашното състояние на развитие. И тъй като природата изглежда е построена по аналогия, според нас, може да се допусне, че същото постепенно развитие на индивидуалните форми преобладава и сред обитателите на невидимата Вселена. Ако такива необикновени резултати могат да бъдат наблюдавани в хода на еволюцията върху нашата малка и незначителна планета, защо тогава да не може да се допусне, че безпределните космически пространства са населени с особени безтелесни ангелски форми? Защо в безкрайното мироздание да не може да се намери място за духовните двойници на тези космати, дългоръки и полуразумни предци, а също и на техните предшественици или на потомците им до наше време? Разбира се, духовните двойници на такива първобитни членове на човешкото семейство по необходимост са също така глупави и недоразвити, каквито са били и физическите им тела. Херметическите философи са твърдели, че според закона за циклите днешната човешка раса неизбежно ще трябва да се върне колективно към онази изходна точка на еволюцията, в която човекът за първи път се е покрил с облекло от кожи. Тоест, човешката раса неизбежно ще стане по-одухотворена. Ако господата Дарвин и Хъксли не бъдат в състояние да докажат, че съвременното човечество – вече е достигнало кулминацията на своето усъвършенстване в хода на еволюцията и поради това по-нататъчното му еволюционно развитие, т.е. по-нататъчното развитие на човешкия род, трябва да спре, то ние не виждаме как те биха могли да опровергаят такъв логически извод. В лекцията си за въздействието на закона за естествения подбор върху еволюцията на човешката раса Алфред Р. Уола посочва като неизбежно следствие висшите, по-интелектуални и по-нравствени раси ще изместят нишите деградирали раси. Законът на естествения подбор, който продължава да действа в човешката ментална организация, ще насочва процесите към най-съвършено приспособяване на висшите способности на човека за подобряване на околната природа и социалните условия. Докато телесната му форма вероятно ще претърпи Незначителни изменения, с изключение развитието на красотата до пълно съвършенство. Изтънчена и облагородена с висшите му интелектуални способности и възвишени чувства, неговата ментална структура може да продължава развитието си и да се подобрява до тогава, докато светът отново не бъде населен с една единствена, почти еднородна маса. Нито един индивид, от която няма да бъде по-ниш от най-благородните представители на съществуващото човечество, изразните средства на този велик, антрополог съчетават трезвите научни методи и предпазливостта в прогнозите, като при това неговата позиция не противоречи на кабалистичните твърдения. Позволете на вечно развиващата се природа, позволете на великия закон. Оцелява най-приспособеният да направи една крачка зад границата, очертана от изводите на Лолас, и ние ще осъзнаем възможното. Не, не възможното, а гарантираното появяване на раса, която ще бъде само с едно стъпало по-ниско от синовете Божии. Следва да се отбележи, че философията на циклите, алегоризирана от египетските иерофанти в кръга на необходимостта, обяснява и алегорията на човешкото грехопадение. Според някои арабски описания, всяка от седемте стаи в египетските пирамиди, тези велики космически символи е носила името на една от планетите. Своеобразната архитектура на пирамидите показва ориентацията на метафизичната мисъл на техните строители. 
Върхът, губещ се в ясното синьо небе на страната на фараоните, символизира началната точка, съществуваща някъде в невидимата вселена, откъдето е възникнала първата раса духовни. Прототипове на човечеството Всяка мумия губи своята физическа индивидуалност. В известен смисъл тя става символ на човешката раса. Мумията била поставена така, че да бъде улеснено излизането на душата от тялото. Душата е трябвало да мине през седем стаи, символизиращи планетите, преди да извърши излизането си през символичния връх. Всяка стая символизирала една от седемте сфери, както и един от седемте висши типа на духовно-физическото развитие на човечеството, по-висше от нивото, достигнато от съвременния човек. На всеки години душата представителка на своята раса може да се насочва към първичния си изходен пункт, преди да започне друга еволюция, нов кръг на по-съвършено духовно и физическо преобразяване. Необходимо е сериозно задълбочаване в сложната метафизика на източниците на мистицизма, преди да бъдем в състояние да осъзнаем безкрайната мъдрост на онези от тях, върху които древните мъдреци са съсредоточавали цялата сила на своята величествена мисъл. Започнал пътя си като чистото и съвършено духовно същество от втората глава на книга на битието и бидейки неудовлетворен от положението, отредено му от Демиурга, вторият Адам, човекът от прах, се стреми, подтикван от своята гордост, също да стане творец. Произхождайки от андрогинния кадмон, този Адам е също андрогин, тъй като прототиповете на всички наши раси били затворени в микрокосмическо дърво, което расло и се развивало вътре и под сянката на Великото, Вселенско или макрокосмическо дърво. Божественият дух е разглеждан като единен и човекът води началото си от този източник на вечна светлина. Дори ако ни се наложи да отхвърлим хипотезата за андрогинния човек по отношение на физическата му еволюция, значението на тази алегория остава непоколебима в духовен смисъл. Докато първият богочовек не различава от доброто от злото, той не може да облече в конкретна форма жената, тъй като тя се намирала в него, както и той в нея. Едва когато вследствие коварните намеци на змията, т.е. материята, последната се спуснала и се сгъстила в духовния човек. Тогава плодовете от дървото на познанието се открили пред умствения му взор. От този момент андрогинното единство престанало да съществува. Мъжът отделил от себе си жената в качеството на отделно същество. Те разкъсали нишката между чистия дух и чистата материя. От тогава насам те повече няма да творят духовно и единствено, чрез силата на волята, човекът станал физически творец и царството на духа може да бъде завоювано само по пътя на продължително пребиваване в плена на материята. По този начин се проявява значението на Хогърт, хеленичното дърво на живота, свещения дъб, между чието огромни клони обитава змията, която не може да бъде отстранена. Изпълзявайки от изначалния илус, Земната змия става все по-материална и с растяща сила и власт с всяка нова еволюция. Адам Първи или Кадмон, логосът на юдейските мистици, е същото, което е и гръцкият Прометей, който иска да се състезава с божествената мъдрост. Той е също пимандър на Хермес или силата на божествената мисъл в нейния най-духовен аспект, тъй като е бил конкретизиран от египтяните по-малко, отколкото от предишните двама. Всичките те създават хора, но претърпяват неуспех при постигането на крайната цел. В желанието си да даде на човека безсмъртна душа, Прометей претърпява несполука в опита си да похити божествения огън и е осъден да изкупи вицата си на планината Казбек. Прометей е също така логосът на древните гърци, подобно на Херакъл. В Назарейския кодекс ние виждаме как Бахък зиво напуска небесата на баща си, Признавайки, че макар и баща на гении, той не е в състояние да създава твари, тъй като не е запознат с Оркус като с поглъщащ пламък, на който не достига светлина, а Фетихил, един от властелините, седи в кълта и иска да знае защо живият огън се е променил толкова много. Всички тези логоси, опитващи се да надарят човека с безсмъртен дух, 
претърпяват неуспех и всичките са изобразени като понесли сурово наказание за опита си. Онези от ранните хрис, тиянски бащи на църквата, които са разбирали добре езическия символизъм, тъй като започнали кариерата си като философи, попаднали в трудна ситуация. Те не можели да отричат елементите на собственото си учение, откривайки ги в древните митове. Последният логос, според тяхното учение, също се появил, за да покаже на хората пътя към безсмъртието. И в желанието си да даде на света вечен живот чрез огъня на Светия Дух, заплатил с живота си в съответствие с традиционната програма. Така се стигнало до онова противоречиво обяснение, от което духовенството се ползва и до ден днешен, а именно, че всички тези митични герои свидетелстват за пророческия дух, с който Господ по своята милост наградил дори езическите идолопоклонници. Езичниците предвидили във въображението си великата драма на Голгота, оттам идвало и това подобие. От друга страна, философи с непобедима логика твърдели, че благочестивите отци просто се възползвали от вече готовата основа, или защото са решили, че това е по-лесно, отколкото сами да измислят нова, или за да привлекат по голям брой прозелити, които с задоволство биха посрещнали сходството между новото учение и тяхната митолотия, доколкото това засягало външната форма на основните положения. Алегорията за грехопадението на човека и за огъня на Прометей може да се разглежда и като друга версия на мита за бунта на гордия Луцифер, хвърлен в бездънната пропаст Оркус. В браманската религия Маха Сура, индийският Луцифер, започва да завижда на светлината на Твореца и начало на легион от колипка нищи духове вдига въстание срещу Брама, обявявайки му война. Подобно на Херкулес, верният тиранин, който помага на Юпитер и го възстановява на трона му, Шива, третото лице в индийската троица, ги изхвърля всичките от небесната обител в Гондора, областта на вечния мрак. Падналите тук, ангели са принудени да се разкаят за злите си деяния и на всичките тях им се предоставя възможност за спасение. В гръцката версия Херкулес, слънчевият бог, се спуска в Хадес, за да освободи жертвите му от мъченията. И християнската църква също така принуждава своя въплатен бог да се спуска в мрачните области и да побеждава метежния архангел. Кабалистите, на свой ред, обосновават тази алегория полунаучно. Вторият Адам или първородната раса, чието хора Платон нарича богове, а Библията, Елохими, не били тройствени по природа, както съвременния земен човек, т.е. не се състояли от душа, дух и тяло, а представлявали пречистени астрални елементи, в които бащата вдъхнал безсмъртния божествен дух. Последният по силата на богоподобната си същност постоянно се стремял да се освободи от ограниченията дори на такъв слаб плен. Следователно Божиите синове в неблагоразумните си стремежи били първите, които начертали бъдещия модел на цикличния закон. Но човекът не трябва да бъде подобен на този от нас, казва творящото божество, един от елохимите, комуто е поверено построяването на нишето животно и точно така станало, когато хората от първата раса достигнали върховете на първия цикъл, те загубили равновесието си и тяхната втора, по-груба обвивка ги изтеглила надолу към противоположния край. Кабалистичната версия за синовете Божии е изложена в Назарейския кодекс. На Бахак Зиво, бащата на гениите, е заповядано да строи твари. Доколкото обаче той не бил запознат с Оркус, това не му се отдало и той повикал на помощ Феталих, един по-чист дух, при когото се получило още по-лошо. След това на сцената на творението излиза духът. Новият човек, чието сияние и блясък се изменили, събудил кръпта нос, който бил импулсивен, глупав и безразсъден, и му казал «Въставай, виждаш ли, сиянието на най-новия човек се оказа недостатъчно». И отслабването на това сияние се вижда. 
Вдигни! Се ела заедно с твоята майка и се освободи от ограниченията, които те сдържат и от онези, които са по-обширни от целия свят. Последвал съюз на динамичната и сляпа материя, насочван от нашепването на духа, не на божественото дихание, а на аскправния дух, който по силата на своята двойна същност вече е отцветен с материя. Тъй като предложението на майката било прието, духът дал зачатие на седемте числа, които Ириней е склонен да разглежда като седем светила, но които в действителност представляват седемте смъртни гряха, потомство на астралната душа, отделена от божествения си източник и на материята слепия демон на страста. Виждайки това, Фетахил простира ръка към бездната на материята и казва «Нека земята съществува така, както вече съществува обителта на властите». След това, потапяйки ръката си в хаоса, той го сгъстил и сътворил нашата планета. Сътворяването на същества без необходимото вдъхване в тях на чисто божествено дихание, известно на кабалистите като жив огън, създавало единствено твари от материя и астрална светлина. По този начин били породени животните, които предшествали човека на Земята. Духовните същества, синовете на светлината, останали верни на великия ферхо на Земята. Духовните същества, образуващи небесната или ангелската иерархия, а до нимите и легионите от гении с течение на времето стават хора на нашата планета. След предварителното им преминаване през всички творения във всеки елемент. Започвайки от този стадий, развитието им е проследено от Дарвин, който ни показва как нашите висши форми са се развивали от нишите. Антропологията не се осмелява да последва кабалиста в метафизичните му полети извън пределите на нашата планета и е малко вероятно учителите по антропология да се осмелят да потърсят недостигащите звена в старите кабалистични ръкописи. Така било поставено началото на първия цикъл, който при оборотите си, насочени надолу, довел на нашата планета безкрайно малка частица от създадените животи, достигнали дъното на нисходящата дъга на цикъла, който непосредствено предшествал живота върху тази земя и чиято чиста божествена искра се запазила у Адам, извършвайки усилия да се освободи от астралния дух, тъй като човекът постепенно навлизал в зараждане и плътската му обвивка се оплътнявала все повече. Тук ние се доближаваме до тайна. Тайна, която Раби Симеон разкривал само пред просветени. Тази тайна била сценично изобразявана веднъж на 7 години по време на самотракийските мистерии и нейното съдържание било открито гравирано на печатарска матрица от тибетско свещено дърво в манастира на светите адепти. В безбрежния океан на пространството сияе едно централно, духовно и невидимо слънце. Вселената е неговото тяло, дух и душа и по този идеален модел е построено всичко. Тези три еманации са по същество трите живота, трите степени на гностичната плерома, трите кабалистични лица, тъй като най-древният от древните, най-светият от светите, великият Ейнсов има форма, а след това няма форма. Невидимото е приело форма, когато е извикало към съществуване Вселената, казва Зохър, книга на величието. Първата светлина е неговата душа, безкрайното, безпределно и безсмъртно дихание, от полаха на което Вселената надига и отпуска могъщата си гръд, вдъхвайки разумен живот в цялото творение. Втората еманация сгъстява кометната материя и образува формите вътре в космическия кръг, изпращайки безбройни светове да плуват в електрическото пространство и вдъхва неразумния сляп жизнен принцип във всяка форма. Третият образува цялата вселена на физическата материя. И тъй като тя продължава бавно да се отделя от централната божествена светлина, блясъкът и намалява и тя става тъма и зло, чиста материя. Когато централният невидим видял усилията на божествената искра, която не желаяла да бъде хвърлена в деградацията на материята и правила усилия да се освободи, 
Той й позволил да излъчи от себе си монада, която божествената искра била длъжна да наблюдава в течение на непрекъснатите й преходи от една форма към друга. По такъв начин, монадата била насочена надолу в първата форма на материята и била затворена в камък. В последствие с течение на времето, чрез обединените усилия на живия огън и живата вода, които хвърляли отраженията си върху камъка, монадата излязла от затворничеството си на слънчева светлина. Тя преминавала от една форма на живот към друга, издигайки се все по-високо. С всяко ново преобразяване, монадата получавала все повече излъчване от своя родител, искрата все повече се приближавала към нея след всяко превъплъщение. Защото първопричината искала всичко да става по този начин и отсъдила да се издига до тогава, докато физическата й форма стане още веднъж Адам от прах, който бил подобие на Адам Кадмон. Преди да се подложи на последното земно превъплъщение, външното покритие на монадата отново преминава последователно през фазите на няколко царства на природата. В своето вътреотробно развитие, то смътно наподобява различните периоди от развитието на растението, земноводното, птицата и животното, докато не се превърне в човешки ембрион. При раждането на бъдещия човек монадата, сияеща с пълната мощ на безсмъртния си родител, който я наблюдава от седмата сфера, става безчувствена. Тя загубва всичките си спомени от миналото и съзнанието се връща към нея постепенно, когато инстинктите на детството се изместват от разсъдъка и разума. След отделянето на жизнения принцип от тялото, настъпва освобождаване на душата. Ликуващата монада се присъединява към бащиния дух, към сияещия Алгоейдос и те двамата, след и в едно, формират за безпределното бъдеще един нов Адам, вече преминал кръга на необходимостта и освободен от последните остатъци на физическата си обвивка. За напред, ставайки все по-сияещ с всяка крачка от своя възход, той ще се изкачва по сияещия път, който завършва на точката, от която някога той се е впуснал в великия цикъл. Цялата теория на Дарвин за естествения подбор е включена в първите шест глави на книга на битието. Човекът от глава Първо Римско силно се отличава от Адам на глава Второ Римско, тъй като първият бил създаден едновременно като мъж и жена, т.е. двуполов, пообраз и подобие на Бога, докато вторият бил създаден от прах и станал жива душа, едва след като Господ Бог вдъхнал в него дъха на живота. Освен това, този Адам бил мъжко същество и в стих 20 се казва, че той нямал помощник. А донаите, бидейки чисто духовни същества, нямали пол или по-точно били двуполови, подобно на техния творец. Древните са разбирали това толкова добре, че изобразявали много от божествата си като двуполови. На изучаващия Библията му остава или да приеме това тълкуване, или да признае, че отказите от споменатите две глави крайно си противоречат. Възприемането на подобни текстове в буквалния им смисъл оправдава атеистите, които се подиграват с учението на Моисей. И тъкмо приемането на мъртвата буква на старите писания е виновно за зараждането на материализма на нашия век. Освен тези две раси, ясно посочени в книга на Битието, в нея се говори и за третата и четвъртата раса, представени на читателя в глава 4 Римско, където те са наречени съответно синове Божии и раса на гигантите. Съвсем неотдавна в американската преса се появи статия за важни открития на останки от доисторическа раса на гиганти, която потвърждава както кабалистичната версия, така и библейските алегории. Статията заслужава внимание. По време на изследвания в горите на западна Мисури съдията е Р. Уест открил редица конусообразни възвишения, подобни по конструкция на възвишенията, открити в Охайо и Кентаки. Тези възвишения са открити върху високи скали, гледащи към река Мисури, най-големите от които се намират в Тенеси, Мисисипи и Луизиана. Преди три седмици ние все още не подозирахме, че строителите на тези възвишения са избрали тази област за заселване. В доисторически времена, 
но сега открихме, че тази загадъчна човешка раса някога е владеела тези земи и е оставила тук обширни гробища с многобройни надгробни хълмове. За сега е разкрито само едно от тези възвишения. Преди около две седмици е Р. Уест открил там скелет и направил доклад за това до другите членове на обществото. Те го придружили до въпросното възвишение и недълбоко под повърхността разкопали и извадили остатъци от два скелета. Костите са много големи, толкова големи, че в сравнение с обикновен скелет на съвременен човек изглеждат като принадлежащи на гигант. Тези черни кости, които още не са изгнили, имат чудовищни размери. Намерена е и долната челюст на един от тези хора, зъбите на която са огромни и изтрити до основата, вероятно от дъвченето на корени и местна храна. Тази челюст свидетелства за огромната мускулна сила на нейния притежател. Бедрената кост, в сравнение с тази на обикновен съвременен скелет, изглежда като конска кост. Дължината и дебелината й са удивителни. Най-своеобразната част на скелета обаче е фронталната кост. Тя е много ниска и значително се различава от всичко, което съм виждал в тази част на главата преди. Тя образува дебела кост на издатина, широка около един дюйм, която е разположена напречно на челото над очите. Тази тясна, но масивна издатина на коста, която вместо да се издига нагоре, както при съвременния човек, отстъпва назад от веждите, образувайки плоска глава, издава принадлежност към много ниска човешка раса, изводите на учените джентълмени, направили това откритие, недвусмислено доказват, че тези кости са останки от доисторическа раса хора. Те са много по-различни от костите на съществуващи днес раси индианци и освен това, откритите надгробни могили не съответстват по форма и конструкция на нито една от аналогичните постройки на американските индианци от последните векове. В тези могили скелетите били намирани в седяща поза. Между костите били открити и каменни оръдия на труда и всичките те се различават по форма от остриетата на стрелите, бойните брадви и другите каменни оръдия, използвани от индианците по времето на откриването на Америка. Джентълмените, в чието разположение се намират тези любопитни кости, са ги белязали. Те се намират от доктор Фол на Мейн Стрит. Те възнамеряват да проведат по-нататъчни и обстойни изследвания на споменатите могили и скали, намиращи се срещу града. Те ще направят доклад за находките си на следващо събрание на Академията на науките. До тогава те се надяват да бъдат в състояние да изкажат определено мнение по този въпрос. Обаче и сега недвусмислено е установено, че скелетите принадлежат на вече несъществуваща раса. Авторът на неотдавна излязал и много детайлно разработен труд намерил за възможно да иронизира преданията за съединението между синовете Божии и дъщерите на хората, които били прекрасни. Както се твърди в книга на битието, и е подробно описано в чудесната легенда от книгата на Енох. Подобно отношение буди съжаление. Още повече, че съвременните най-образовани и свободомислещи умове не прилагат точната си и безжалостна логика за преодоляване на едностранчивостта и не се опитват да доловят скрития смисъл на тези древни алегории. Тази завуалирана основа определено е била по-научна, отколкото скептиците могат да допуснат. С всяка изминала година, по няколко нови открития, ще потвърждават точността на древните изказвания, докато накрая цялата древна мъдрост бъде оправдана. Еврейският текст доказва поне това, че са съществували две раси. Едната се състояла от чисто физически твари, а другата била изцяло духовна. Еволюцията и преобразуването на видовете изисквали запълване на разрива между тях, и това било предоставено на антрополозите. Ние можем само да припомним философията на древните, според която съединяването на двете раси породило трета – расата на адамитите. Обединявайки в себе си природата на двамата родители, тази нова раса в еднаква степен била приспособена към съществуване 
и в материалния, и в духовния свят. Разумът на човека бил съединен с физическата му природа, за да може човечеството да запази господството си над нишите. Животни да подчини природата на нуждите си. Неговата съвест била съединена с духовната му половина, за да му служи като безпогрешен водач сред наплива на чувствата, защото съвестта се проявява в мигновеното усещане за това, кое е правилно и кое не. Подобно усещане може да даде само духът, който, бидейки част от божествената мъдрост и чистота, е също чист и мъдър. Гласът на съвестта не зависи от разсъдъка и той може да бъде чут по-ясно, когато нищите влечения на нашата двойствена натура не го заглушават. Доколкото разсъдъкът е качество на физическия мозък, за него със сигурност може да бъде казано, че неговата функция е да прави изводи от наличните факти. И бидейки в пълна зависимост от информацията, получена чрез сетивата, той не може да зависи непосредствено от духа, за когото не са нужни доказателства. По същия начин, всяко същество, което е непосредствена еманация на вечния дух на мъдростта, трябва да бъде разглеждано като притежаващо свойствата, присъщи на онази същност, част от която то се явява. По силата на тази логика, древните теурзи са имали основание да твърдят, че разумната част на човешката душа никога не е влизала изцяло в човешкото тяло, а само го е осенявала повече или по-малко чрез неразумната или астрална душа, която служи като посредник между духа и тялото. Човекът, който в достатъчна степен е победил материалното начало в себе си, започва да възприема непосредствената светлина на своя огоейдос и чувства истината интуитивно. Той не би могъл да греши напълно в съжденията си, независимо от всички софизми на пророчеството, предсказанията и така нареченото божествено вдъхновение, които са просто следствие от това озарение отгоре от нашия собствен безсмъртен дух. Сведенбург Придържайки се към мистичните учения на философите на херметизма, посветил редица томове на разкриването вътрешния смисъл на книга на битието. Сведенбург несъмнено е бил роден маг и ясновидец, но той не е бил адепт. За това колкото и точно да е следвал методите на тълкуване, прилагани от алхимиците, той само частично изпълнил задачата си. Освен това, Човекът, избран от него за модел на този метод, макар че бил велик алхимик, бил адепт не повече от самия шведски ясновидец. Евгений Филалет не притежавал висшата пиротехника, ако използваме термините на мистичните философи. Въпреки, че те двамата не са разкривали цялата истина с всичките и подробности, Сведенбург фактически дал същото тълкование на първата глава на книга на битието, както и философите на херметизма. Този ясновидец, въпреки завуалираната си терминология, достатъчно ясно показва, че първите глави на книга на битието имат отношение към възраждането или новото раждане на човека, а не към сътворяването на нашата Вселена и на нейния венец човека. Фактът, че редица термини на алхимиците, такива като сол, сяра, живак, са представени от Сведенбург като същност, причина и следствие, не нарушава основната идея за разкриване загадките от книгата на Моисей с единствения възможен метод, използван от херметистите метода на съответствията. Учението му за съответствията е по същество доктрината на Питагор и на кабалистите, както горе, така и долу. То съвпада и с учението на будистските философи, които в своята още по-абстрактна метафизика – обръщайки наопаки стандартния начин за възприемане на действителността, наричат образите на невидимия свят естествени реалности, а целият видим свят представят като причинно-следствена връзка, иллюзия, наричана от индусите Мая. Колкото и противоречиви да изглеждат обясненията на петокнижието и свещените писания на другите народи, те всъщност се опитват да докажат, че Библията – Ведите и будистките източници могат да бъдат разбрани и внимателно изследвани единствено с помощта на херметическата философия. Великите мъдреци на древността 
мъдреците на средните векове и съвременните мистични автори. Всички те са били херметисти. Те са стигали до това интуитивно или в резултат на посвещение в таинствата на херметизма. Те тръгвали по пътя, прокаран от хора като Моисей, Галтама Буда и Исус. Доколко им е било позволено да споделят знанията си с другите, това е отделен въпрос. Завесата закриваща Според думите на писанията лицето на Моисей, когато той учил народа на Слово Божие, не може да бъде свалена само по волята на учителя. Това зависи и от слушателите, дали и те ще снемат завесите от сърцата си. Апостол Павел изказва това просто и думите му, адресирани до коринтияните, могат да се отнасят към всички народи през всички векове на световната история. Ако умовете им са ослепени от сиянието на божествената истина, то това дали ще бъде или няма да бъде махната херметическата завеса от лицето на учителя, зависи от техните сърца, които трябва да се обърнат към Господа. Последното название – не трябва да бъде отнасено към нито един от трите антропоморфизирани лица на Троицата, а към Бога, както го разбират Сведенбург и херметическите философи, т.е. към Бога, който е живот и човек. Постоянният конфликт между световните религии, християнството, юдаизма, езичеството и браманизма произхожда от следния единен източник. Истината е известна само на някои, а останалите, вместо да свалят завесата от собствените си сърца, си въобразяват, че тя заслепява очите на съседа. Богът на всички езотерични религии е идол и той не може да бъде нищо друго. Моисей, плътно загърнат в покривало, говори на тълпата за Ехова, жестокото антропоморфично същество, като за височайши бог но запазва в дълбините на душата си онези истини, за които не бива нито да говори, нито да ги разкрива. Гаотама Будът скрива истината под непроницаемата обвивка на метафизичните тънкости и за това се разглежда от потомците като атеист. Питагор с присъщия му алегоричен мистицизъм и с учението за метампсихозата е смятан за ловък лъжец, а след него същата оценка получават и други философи, Например, Аполони и Платон, за които обикновено говорили като за визионери, ако не и като за шарлатани изобщо. Платон, чието трудове са четени от повечето наши велики учени много повърхностно, е обвиняван от тълкователите му в ограниченост и детинство и дори в незнание на собствения си език. По всяка вероятност, защото твърди за височайшето, че понятие от такъв род – не може да бъде изразено с думи, както и поради твърде честата употреба в неговите трудове на метода на завуалирането. Ние бихме могли да запълним цял том с имената на неправилно разбрани мъдреци, чието съчинения са предадени на забрава като мистични нелепости. Най-съществената черта на тази привидно непостижима тайна може би се дължи на вкоренение у повечето читатели навик да съдят за съчинението по неговите думи, или по формално изразените идеи, без да проникват до неговия основен дух. Често философите от отделните школи използвали за обозначаването на един и същ предмет множество различни изрази. Някои от тях били допълнително мета физически затъмнени, но всички те били еднакво образни. Подобно на хилядите разделящи се лъчи на едно огнено кълбо, всеки лъч, на което води към централната точка, така и всеки мистичен философ бил той възторжено предан ентусиаст като Хенри Мор или раздразнителен алхимик, прибягващ към пазарната фразеология, подобно на Евгений Филалет или атеист като Спиноза. Всичките те са изследвали един и същ обект – човека. Спиноза обаче е философът, който дава най-верния ключ за разбирането на тази тайна. Докато Моисей забранява да се правят изображения на онзи, чието име не трябва да се произнася на празно, Спиноза отива още по-далече. Той недвусмислено посочва, че Бог не бива дори да бъде описван. Човешкият език изобщо не може да отрази идеята за това същество, което е абсолютно уникално. 
Спиноза или християнските богослови, кой от тях е прав предпоставките и изводите си, ние предоставяме на читателите да решат сами. Всеки опит в обратната посока води нацията към това, че тя антропоморфизира онова същество, в което вярва. И в резултат се получава това, за което говори с Деденбург. Вместо да твърдим, че Бог е сътворил човека по свой образ и подобие, ние наистина би трябвало да признаем, че човекът измисля Бога по свое собствено подобие, без да осъзнава, че е започнал да се кланя на собственото си отражение. В какво тогава се състои истинската, действителна тайна, за която толкова много говорят херметистите? Че подобна тайна е съществувала и съществува. В това нито един човек, изучаващ екзотеричната литература, никога няма да се усъмни. Такива гениални хора, каквито били повечето от херметическите философи, не могат да се вдетинят до толкова, че да се опитват да излъжат потомците си с такава последователна упоритост в продължение на хиляди години. Това, че тази велика тайна, обикновено наричана тайна на философския камък, е имала както духовно, така и физическо значение, подозирали във всички векове. Авторите на бележки по алхимия за алхимици съвсем точно посочват, че предмет на херметическото изкуство е човекът, а негова цел – усъвършенстването на човека. Ние обаче не можем да се съгласим с тяхното твърдение, че онези, които те наричат златолюбиви пияници, винаги са се опитвали да пренесат чисто нравствената цел в областта на физичната наука. В техните очи човекът представлява троицата, която е съкровен огън. Човекът е философски камък в духовен смисъл, Триединен или троица в единение, казва Филалет. Човекът е такъв камък и в физически смисъл. Последното е само следствие на друга причина, която се крие в универсалния разтворител на всичко божествения дух. Човекът е корелация на химикофизични сили, както е и единство от духовни сили. Последното реагира на физическите сили, на човека пропорционално на земното му развитие. Работата по усъвършенстването се провежда в съответствие със свойствата на тялото, душата и духа, казва един алхимик, и тялото никога не би станало проницаемо, ако не е духът, както и обратно, духът не би бил устойчив в съвършената си окраска, ако не е тялото но те не биха могли да въздействат един върху друг без наличието на душа, защото духът е нещо невидимо. Той никога не се показва без облекло, а неговата видима дреха е душата. Философите на огъня твърдели, че симпатията е плод на светлината, а антипатиите водят началото си от тамата. Подобно на кабалистите те учили, че противоположностите в природата произлизат от един на вечна същност или от корена на всичко съществуващо. По такъв начин първопричината е породила както доброто, така и злото. Творецът, който не е височайши дух, е баща на материята, която е лоша, както и на духа, който е манира от най-висша, невидима причина, преминава през него, както през проводник и запълва цялата вселена. Несъмнено, казва Робърт Флат, това наподобява съществуването на безкрайно разнообразие на видимите твари с различна природа във Вселенската машина. За тайнственото име на Бога, което Моисей толкова се стремял да узнае от Иехова, той получил следния отговор – Иехова е моето вечно име. Що се отнася до другото име, то е толкова чисто и изначално, че не може да бъде нито разчленено, нито съставено, нито правилно произнесено от човешки глас. Всички други имена са включени в него, тъй като то съдържа в себе си свойството както на искането, така и на нежеланието, както на лишението, така и на благополучието, както на смъртта, така и на живота, както на проклятието, така и на благословението, както на злото, така и на доброто, на омразата и на разногласията, на симпатията и антипатията, най-низши в иерархията на съществата са онези невидими същности, които кабалистите наричат елементарни. 
те отчетливо се разграничават на три класа. Висши по разум и коварство са така наречените земни духове, за които по-подробно ще говорим в следващите раздели на този труд. Тук ще бъде достатъчно да посочим, че те са ларви или сенки на онези хора, които живеейки на Земята, са се отказали от всякаква духовна светлина и дълбоко са затънали в блатото на материята, и от чието грешни души безсмъртният дух постепенно се е отделил. Вторият клас се състои от невидими прототипи на хора, на които им предстои да се родят. Никоя форма не може да премине в обективно съществуване, от най-високата до най-низката, докато не бъде извикан към съществуване нейният първообраз, или както я наричал Аристотел, предсъщността на тази форма. Преди художникът да нарисува една картина, всяка линийка вече живее във въображението му. Преди да сме видели часовника, той вече е съществувал в ума на изобретателя. Същото е в сила и за бъдещето на хората. Според учението на Аристотел, съществуват три принципа на естествените тела – първообраз, материя и форма. Тези принципи са приложими и в дадения случай. Прототипът на дете, на което му предстои да се роди, ние поместваме в незримия ум на великия архитект на Вселената, защото първообразът в философията на Аристотел не се разглежда като принцип на строеж на телата, а като външно свойство в тяхното възникване, тъй като създаването е изменение, чрез което материята преминава от отсъствие на форма в състояние, което притежава форма. При това прототипът на формата на нероденото дете не е нито субстанция, нито обем, нито качество, нито каквото и да е осезаемо съществуване. Все пак това е нещо, което го има, макар че очертанията му, за да бъдат видени, трябва да придобият обективна форма, т.е. казано накратко, абстрактното трябва да стане конкретно. По такъв начин, веднага щом прототипът на материята се предаде от енергията на Вселенския ефир, тя става материална форма, колкото и фина да е тя. Ако съвременната наука допуска възможността човешката мисъл да въздейства върху материята на другия свят, едновременно с въздействието върху материята на този свят. Как може този, който вярва в разумната първопричина, да отрича способността на божествената мисъл да се пренася по същия енергиен закон към нашия общ посредник Вселенския ефир или световната душа? И ако това е така, от тук следва, че когато божествената мисъл се проявява обективно, енергията с точност възпроизвежда очертанията на онова, което отначало е било родено в Божествения ум като първообраз. Това не означава, че Божествената мисъл твори материята. Не, тя създава само рисунката, проекта на бъдещата форма на материята, която ще послужи за модел на материализирането, проявлението на рисунките и която винаги е съществувала и съществува, бидейки подготвена за формиране на човешките тела, от серия последователни изменения в хода на еволюцията. Формите и идеите, които са ги създали, и материалът, дал им обективност, остават. Тези модели, за сега все още лишени от безсмъртен дух, са по същество ементали или по-точно психични ембриони, конто изчезват от невидимия свят и се раждат във видимия в качеството на човешки деца. Получавайки при прехода онова божествено дихание, наричано дух, което дава пълен завършек на цялостния човек. Този клас същности не може обективно да влиза в контакт с хората. Третият клас – това са истинските ементали, които никога не се развиват до нивото на хора, а заемат особено стъпало в иерархията на съществата от другите светове, и повече заслужават на именованието духове на природата или космически агенти на природата, като всеки от тях е ограничен в пределите на своя елемент и никога не нарушава границите на другите. Това именно са същностите, които Тертулиан наричал князе на въздушните сили. Предполага се, че този клас притежава само един от трите атрибута на човека. Те нямат нито безсмъртен дух, нито осезаеми тела. 
имат само астрални форми, в които в значителна степен присъства елементът, към който те принадлежат. Те представляват комбинация от сублимирана материя и рудиментарен ум. Някои от тях не се променят, нямат отделна индивидуалност и действат колективно. Други, принадлежащи към отделни елементи и видове, променят формата си по определени закони, които са предмет на изучаване и обяснение от кабалистите. Дори най-плътните им тела обикновено са толкова слабо материални, че не се възприемат от нашето физическо зрение, но същевременно не са и до толкова нематериални, че да не могат да бъдат уловени от вътрешното зрение или чрез ясновидство. Те не само съществуват и могат да живеят в ефира, но могат да го използват и за създаване на физически явления със същия успех, с който ние сгъстяваме въздуха с компресори или водата с хидравлични апарати. В тази си дейност те се ползват от подкрепата на човешките ементали. Така те могат да оплътнят ефира до толкова, че да си направят от него осезателни тела, които са в състояние да приемат всеки желан от тях образ, взет като модел от онези портрети, които се намират отпечатани в паметта на присъстващите лица. Въобще не е необходимо присъстващият да мисли в момента за лицето портретът, на което се е отпечатал в съзнанието му. Изображението му отдавна би могло да бъде забравено. Човешкото съзнание запазва неизгладими впечатления дори и от случайно запознанство с човек, който сме срещнали само веднъж. Съзнанието действа аналогично на чувствителния слой на фотографската лента, нуждаещ се само от миг, за да запечата изображението на снимащия се, толкова е потребно и на човешкия мозък. Според учението на Прокъл, най-висшите области, от зенита на Вселената до Луната, принадлежат на боговете или планетарните духове в съответствие с техните иерархии и класове. Височайши измежду тях са два на десетте висши небесни богове, разполагащи с легиони от подчинени демони. След тях идват най-близките по ранг и власт между космически богове, всеки от които управлява огромно количество демони, които те даряват със своята власт и я предават от един на друг по желание. Те очевидно олицетворяват силите на природата в техните взаимоотношения. Последните са представени от третия клас на елементалите, които ние вече описахме. По-нататък той показва, че нишите сфери, също като висшите, си имат подразделения и класове от същества, при което нишите винаги са подчинени на висшите. Прокъл е вярвал, че четирите стихии са запълнени от демони, твърдейки, че Вселената е пълна и природата не търпи празнота. Демоните на Земята, въздуха, огъня и водата са съставени от еластична, ефирна, полутелесна субстанция. Това са онези класове, които служат като посредници между боговете и хората. Макар и по-нищи по разум от шестата категория на висшите демони, тези същества непосредствено господстват над елементалите и органичния живот. Те управляват растежа, цъфтежа, свойствата и разнообразните промени на растенията. Те са олицетворение на идеите и силите, изливани от небесната субстанция върху неорганичната материя. Тъй като растителното царство е с едно ниво над минералното, тези еманации от небесните богове приемат форма и стават негова душа. Това е същото, което учението на Аристотел нарича форма в трите принципа на природните тела, класифицирани като прототип, материя и форма. Неговата философия учи, че освен същинската материя, за да бъде завършена триединната природа на всяка частица, е необходим и друг принцип, и това е невидимата форма, която в онтологичния смисъл на термина е реална същност, обективно различаваща се от материята като такава. Така освен кости, месо, нерви, мозък и кръв в животното и дървесна маса, тъкан, влакна и сок в растението, от тях се наблюдават съответно животински дух като принцип на движението и химическа енергия като жизнена сила в зелените листа, които се развиват от някаква реална форма, 
която Аристотел наричал при коня конска душа. Прокъл демон на всеки минерал, растение или животно. А средновековните философи – елементарни духове на четирите царства. В нашия век всичко това се разглежда като метафизика и грубо суеверие. Все пак, по строго онтологични принципи, в тези стари хипотези има някаква сянка на вероятност, някакъв ключ към загадъчните недостигащи звена в точната наука. Последната сега е станала толкова догматична, че всичко, което лежи извън кръгозора на индуктивната наука, се окачествява като плод на въображението. Професор Джозеф Дюконте констатира, че най-добрите учени се подиграват на използването на термина «жизнена сила» или «жизненост», като на остатъци от суеверие. Вместо понятието «жизнена сила» Дюконте предлага категорията «жизнено движение», готвейки се към последния научен скок, който ще превърне безсмъртния, мислещ човек в автомат с часовников механизъм отвътре. Все пак, възразява Конте, можем ли да си представим движение без енергия? И ако това движение е своеобразно, такава и формата на енергията, в еврейската кабала духовете на природата били известни под общото наименование Шедим и били обособени в четири класа. Персите наричали всички подобни същности деви. За гърците най-общо те били демони, а египтяните ги познавали като офрити. Древните мексиканци, казва Кайзер, вярвали в съществуването на множество обители за духове, в една от които се помествали сенките на невидими деца до окончателното им разпределение. В друга, разположена в слънцето, се възнасили душите на героите, докато родливите призраци на непоправимите грешници били осъждани на блуждаене в отчаяние из подземните пещери, където те били държани в плен на земята, нямайки нито желание, нито възможност да се освободят. Те прекарвали времето си, влизайки в контакт с смъртните и плашили у нези, които можели да ги видят. Някои африкански племена ги познавали като Новахус. В индийския пантеон могат да бъдат преброени не по-малко от милиона духове от различен род, включително елементали, които брамините наричали дейти. Адептите знаят, че тези същества се привличат на определени места в небесата от нещо подобно на онова таинствено свойство, което кара магнитната стрелка да се обръща на север и някои растения да следват същото въздействие. Предполага се, че различните видове от тези същества изпитват особена симпатия към определени човешки темпераменти и с по-голяма готовност оказват влияние върху тях. По такъв начин меланхолиците, флегматиците, холериците и сангвиниците могат да се подлагат на благоприятните въздействия на астралната светлина, проистичаща от различни аспекти на планетните тела. Освоил този главен принцип и изучил записите на наблюденията в продължение на много години или векове, знаещият астролог има нужда само да научи какви са били планетните аспекти в деня на раждане на съответното лице, за да проследи с приблизителна точност изменчивия ход на съдбата на това лице и дори да предскаже бъдещето. Точността на хороскопа, разбира се, зависи от астрономическата му еродиция. В своя труд Елифас Леви убедително и ясно описва взаимното влияние между планетите и комбинираното им въздействие върху минералното, растителното и животинското царство, както и върху самите нас. Той посочва, че астралната атмосфера се мени ежедневно и ежечасно, така както въздухът, който дишаме. Той цитира учението на Парацелс, според което всеки човек, животно и растение носи в себе си външните, и вътрешните признаци на влиянията, които доминират в периода на вътреотробното му развитие. Той повтаря старото кабалистично учение, че в природата няма нищо незначително и че дори такова маловажно събитие, като раждането на едно дете върху нашата малка планета, оказва влияние върху цялата Вселена по същия начин, както Вселената оказва своето въздействие върху него. Звездите – Казва, той са свързани помежду си от притеглянето, което ги държи в равновесие и ги кара да се движат по определена траектория в пространството. 
Тази сила на притегляне се простира между всички сфери и няма точка, върху която и да е планета, с която тя да не е свързана. Затова точното месторождение на човека, а също и часът на раждане, трябва да се вземат предвид от истинския астролог. След като е направил точни изчисления на астралното влияние, на него му остава да определи перспективите на общественото положение на човека, улесненията и препятствията, с които му предстои да се срещне и природните заложби на даденото лице за осъществяване на неговата съдба, той твърди, че при това трябва също да се отчита индивидуалната енергия на лицето, определяща неговата способност да побеждава трудностите и да потиска отрицателните си склонности и по такъв начин да кове щастието си или да изчаква пасивно какво ще му донесе съдбата. Едно разсъждение на древните по този въпрос ни дава съвсем друг поглед в сравнение с онзи, който професор Тиндал защитава в знаменитата си реч. Свръхсетивните същества, казва той, въпреки тяхната мощ и неосезаемост, са били все пак човешки твари. На тях им е била дадена властта и управлението на природните явления, за да подкрепи гледната си точка, мистър Тиндал дава удобен за него цитат от познатия ни абзац от Хюм. Боговете привеждат всичко в хаос и смесват различните противоположности, за да можем ние, поради нашето невежество и страх, да им се кланяме все повече и да им изразяваме уважение. Макар че в Хрисипус Еврипит застъпвал няколко от ученията на Питагор, повечето древни автори го смятали за еретик и по тази причина цитатите, заимствани от подобен източник, не могат да докажат аргумента на Тиндал. Колкото до човешкия дух, понятията на древните философи и средновековните кабалисти, макар и различаващи се по някои подробности, съвпадат по своята същност. Най-същественото различие откриваме в техните виждания за местонахождението на безсмъртния божествен дух у човека. Докато неоплатониците вярвали, че Алгоейдосът никога не се спуска напълно в живия човек, а само повече или по-малко осенява с излъчването си вътрешния човек, астралната душа, средновековните кабалисти твърдели, че духът отделил се от световния духовен океан, влиза в душата на човека, където остава в продължение на целия живот, затворен в астрална капсула. Това различие било резултат от повече или по-малко буквалното приемане от християнските кабалисти на мъртвата буква на алегорията за грехопадението на човека. Душата, казвали те, чрез грехопадението на Адам, се осквернява от света на материята или от сатаната. Преди да може да се покаже, заедно с затворения в нея божествен дух, присъствието на вечното, тя трябва да се очисти от нечистотията на тамата. Те оприличавали духа на вода, затворена в желатинова капсула, която е била хвърлена в океана. Докато капсулата е цяла, капката остава изолирана. Разрушим ли обвивката, капката ще стане част от океана и индивидуалното и съществуване е приключило. Същото става с духа. Докато той е затворен в пластичния посредник, душата, той притежава индивидуалност на съществуването. Разрушете капсулата, а това разрушение може да стане в резултат от огризение на съвеста за престъпления и нравствено разложение, и духът ще се върне обратно в своята обител, и неговата индивидуалност ще изчезне. От друга страна, философите, които тълкували грехопадението, Разглеждали духа като нещо напълно различно от душата. Те допускали присъствието на духа в астралната обвивка, само доколкото това се отнасяло към проникването в душата на духовни еманации или лъчите на сияещия. Човекът и душата му били длъжни да си завоюват безсмъртие по пътя на собственото си издигане към духа, с който ако били добродетелни, те окончателно се съединявали, т.е. били изтеглени, погълнати, абсорбирани от него. Индивидуалността на човека след смъртта зависела от духа, а не от душата и тялото му. Макар че думата личност в обичайния си смисъл е абсурдна, 
ако бъде приложена буквално към нашата безсмъртна същност, все пак последната е отделно същество, безсмъртно и вечно. И по същия начин, както в случаите с непоправимите престъпници, у които сияещата нишка, свързваща духа и душата от момента на раждането, насилствено се прекъсва и развъплатената душа, е принудена да сподели го частта на нишите животни. Дори в тези случаи духът си остава отделна същност. Той става планетен дух, ангел. Боговете на езичниците, трансформирали се в архангели у християните, това са непосредствени еманации на първопричината, които никога не са били и няма да бъдат хора, поне на нашата планета. Това уточнение през всички векове е било препани камък за метафизиците. Целият езотеризъм на будистката философия се основавал върху въпросното таинствено учение, разбрано от толкова малък брой хора и съвсем неправилно обяснено от повечето учени. Дори метафизиците са прекалено склонни да смесват причината и следствието. Човек може да завоюва своето безсмъртие, своя вечен живот и да си остане онова вътрешно аз, което е представлявал толкова дълго време на Земята, но от това съвсем не следва, че той задължително трябва да си остане същия мистер Смит или Браун, какъвто е бил в земния си живот, или пък да загуби своята индивидуалност. Затова астралната душа на човека в тъмния задгробен свят може да бъде погълната от космическия океан на сублимирани те елементи и да престане да усеща собственото си аз, ако това аз не е заслужило да се възнесе още по-високо. Божественият дух все пак остава неизменна същност, въпреки че целият земен опит на еманациите му може напълно да бъде изтрит от неговата памет от момента, в който божествената същност се е отделила от недостойния си носител. Ако духът или божествената част на душата са предсъществуващи, като част от висшето, и ако той не е нищо друго, освен метафизично обективна душа, то каква може да бъде тя, ако не вечна, и тогава какво значение има дали човек води скотски или чист живот, ако постъпвайки и по двата начина, той никога не губи своята индивидуалност. Това учение е също така гибелно, както учението за изкупване на чуждите грехове. Ако последната догма, заедно с лъжливата идея, че всички ние сме безсмъртни, бъде изяснена пред света в истинското изначение, то в процеса на нейното осъзнаване човечеството би станало по-добро. Престъпленията и грехът биха били избягвани не от страха пред земното наказание или от ужаса пред смехотворния ад, а заради това, което се е вкоренило най-дълбоко в нашата вътрешна природа. Желанието за индивидуален, личен живот в задгробния свят, при ясното разбиране, че ние не можем да завоюваме това безсмъртие, ако не превземем Царството Небесно със сила и с убеждението, че нито човешките молитви, нито кръвта на друг човек могат да ни спасят от индивидуално унищожение след смъртта, ако не се свържем в хода на земния си живот с нашия безсмъртен дух, нашия Бог. Питагор, Платон, Тимей от Локра и цялата Александрийска школа учат, че душата произлиза от Вселенската световна душа и последната е ефир, т.е. нещо толкова фино по природа, че може да бъде възприето единствено чрез вътрешното ни зрение. Затова тя не може да бъде същност, есенция на манас или причина, тъй като анима мунди е само следствие, обективна еманация на първата. И човешкият дух, и душата са предсъществуващи. За разлика от първия, който има битие като отделно същество, Душата съществува като предшестваща материя, не знаеща, неразумна част от разумното цяло. И двете са произлезли от вечния океан на светлината. Но както са изразили това теософите, съществува както видим, така и невидим дух на огъня. Те правили разлика между анима брута и анима дивина. Емпедокъл твърдо вярвал, че всички хора и животни – имат две души. У Аристотел ние намираме, че едната той нарича разумна душа, 
а другата – животинска душа. Според ученията на тези философи, разумната душа е част от вселенската душа. Тази божествена и върховна област, в която те помествали невидимото върховно божество, се разглеждала като състояща се от фино, огнено и ефирно естество, разпространено из цялата вселена или казано накратко – от ефир. Стоиците, най-големите материалисти на древността, изключвали невидимия Бог и божествената душа от всякаква телесна природа. Сегашните им коментатори и почитатели, хващайки се жадно за тази възможност, построили върху тази основа предположението, че стоиците не вярвали нито в Бога, нито в душата. Учението на Епикур обаче, което непосредствено се противопоставя на вярването, че върховното същество и боговете участват в управлението на света, го поставя несравнимо по-високо от стоиците, атеистите и материалистите. Въпреки, че душата се състои от фина и нежна материя, образувана от най-гладки, кръгли и фини атоми, описанието на които ни води отново към същия възвишен ефир. Арноби, Тертулиан, Ириней и Ориген, въпреки своето утрахристиянство, вярвали като съвременните Спиноза и Хопс, че душата е телесна, макар и от много фино естество. Учението за възможността човек да загуби душата си, а в последствие и индивидуалността си, противоречи на идеалните теории и на прогресивните идеи на някои спиритисти, макар че Сведенбург напълно го приема. Те вероятно никога няма да признаят кабалистичната доктрина, която ни учи, че единствено чрез спазване на закона за хармонията може да бъде постигнат вечен живот и че колкото повече вътрешният човек се отклонява от извора на хармонията, намиращ се в неговия дух, толкова по-трудно ще му бъде да се върне към пътя на истината. Докато обаче спиритистите и някои други привърженици на християнството не подозират за възможността да настъпи смърт и унищожаване на човешката личност, вследствие отделянето на безсмъртната част на душата от нейната тленна основа. Последователите на Сведенбург са съвсем наясно с този факт. Един от най-уважаваните свещенослужители на новата църква, Ча, Джайл от Нью Йорк, неотдавна заявил, че физическата смърт или смъртта на тялото е благодетелна мярка в божествената економия, насочена към благото на човека мярка, чрез която той се приближава към висшите цели на своето съществуване. Съществува обаче една друга смърт, която е нарушение на божествения ред и разрушавайки всички човешки елементи в природата на човека, лишава човека от щастие. Това е духовната смърт, която настъпва още преди разложението на човешкото тяло. Човек може да притежава обширно умствено развитие и да няма нито любов към Бога, нито самоотвържена обич към човека, когато човек е погълнат от самовлюбеност и отвлечение към света на съблазните, той загубва любовта си към Бога и към своя ближен и неговото падение внася превес от живота към смъртта. Висшите принципи, които са основни елементи на това човешко качество, загиват и той продължава да живее единствено на нивото на чувствената сфера. Физически той съществува, но духовно е мъртъв. По отношение на всичко, което принадлежи на висшата и единствено здрава страна на съществуването, той е толкова мъртъв, колкото мъртво ще бъде тялото му към всички радости, чувства и дейности на този свят, когато животът го напусне. Тази духовна смърт се появява в резултат на неподчинение на законите на духовния живот, което се наказва по същия начин, както и на подчинението на законите на физическото съществуване. Духовно мъртвите хора обаче все още имат своите наслаждения. Те продължават да владеят интелектуалните си сили и способността за активна дейност. Всички животински наслаждения са на тяхно разположение и за повечето мъже и жени те представ ляват най-висок идеал за човешко щастие. Неуморното преследване на богатства забави и развлечение на обществения живот. Култът на грациозните маниери и красивите дрехи, социалните преимущества и научните достижения опияняват 
и възхищават тези приживе мъртви. Тези хора обаче, продължава красноречивият проповедник, с цялата им грация, разкошни дрехи и блестящи постижения са мъртви в очите на Господа и на ангелите и бидейки измерени с истинската и нерушима мярка, не притежават повече живот, отколкото скелетите, чиято плът вече се е превърнала в прах, голямото развитие на интелектуалните способности съвсем не води автоматично до духовен и правдив живот. Много от нашите най-големи учени са само живи трупове. Те нямат духовно зрение, тъй като духът ги е напуснал. Те биха могли да изучат цялата история, да опитат всички занятия, да изследват всички човешки постижения. Но въпреки това, те ще си останат духовно мъртви. Питагор учил, че малката вселена образно може да бъде представена като широка система от математически правилни комбинации. Платон на свой ред представил божеството в геометрични форми. Светът се крепи върху същия закон за равновесие и хармония, по съотношенията на който той е бил построен първоначално. Центробежната сила не е могла при въртенето на сферите да се проявява без центростремителната сила. Всички форми са следствие от тази двойствена сила в природата. Затова ние можем да обозначим духа като центростремителна, а душата като центробежна духовна енергия. Намирайки се в пълна хармония, двете сили дават общ резултат. Нарушете или отслабете центростремителното движение на земния жител, свързващо го с притегателния му център, нарушете движението му, натоварвайки го повече, отколкото той е в състояние да носи и хармонията на цялото, която е неговият живот, ще бъде разрушена. Индивидуалният живот може да продължава само ако се поддържа от тази двойствена сила. След смъртта, за развратение и зъл човек настъпва критичен момент. Ако в течение на изминалия живот вътрешното, аз, не е успяло да се съедини с слабо блещукащия лъч на божествения си родител, този лъч се затваря от постоянно разрастващата се материална обвивка, а душата, освободила се след смъртта от тялото, ще следва земните си влечения и ще бъде магнетически въвлечена и задържана в гъстите мъгли на материалната атмосфера. След това тя ще започне да затъва все по-низко и по-низко, докато накрая се окаже, идвайки в съзнание, в онова място, което древните наричали Хадес. Унищожаването на такава душа никога не става мигновено, то може да продължи понякога с векове, защото природата нищо не извършва скокообразно. И доколкото астралната душа е построена от елементи, Законът на еволюцията трябва да изчака своето време. А след това започва действието на страшния закон на възмездието – ин и сузи на будистите. Този клас духове се наричат земни, елементарни, за разлика от другите класове, както посочихме в началото. На изток ги наричат братя на сянката, коварни, подли, отмъстителни, търсещи възможности да излеят злобата за страданията си върху човечеството, те стават вампири, вурдалаци. Те са водещите звезди на великата сцена да спиритичните материализации, феномените на които те изпълняват с помощта на по-разумните, истински порождение, елементални твари, които се носят около тях и ги приветстват с възторг в своите сфери. Хенри Кунрат, големият немски кабалист, е изобразил на една от редките си картини четирите класа на тези човешки елементарни духове. Когато адептът е престъпил прага на светилището на посвещенията, когато вече е приповдигнал завесата на Изида, тайнствената и ревнива богиня, тогава няма вече от какво да се страхува, но до тогава той е в постоянна опасност. Макар че самият Аристотел, като че предвиждайки учението на съвременните физиолози, разглеждал човешкия ум като материална субстанция и усмивал хилозоистите, той бил твърдо убеден в съществуването на двойник – душа или дух. Той иронизирал Страбон за вярата му, че частиците материя притежават живот и разум до толкова, че оставени сами на себе си, 
да могат постепенно да се развият в такъв многообразен свят като нашия. Възвишената нравственост на своята никомахова етика Аристотел дължи на внимателното изучаване на етичните фрагменти на Питагор. Лесно е да се докаже, че последният е бил за него източник, от който той черпел идеи, макар и да не можел да се кълне в това, че е открил тетрактиса. Всъщност, какво знаем със сигурност за Аристотел? Философията му е толкова завуалирана, че той постоянно предоставя на читателя да допълни сам недостигащите звена в логическите му изводи. Освен това, неговите произведения, преди да достигнат до нашите учени, които се възхищават от привидно атеистичните аргументи в поддръжка на доктрините му за съдбата, са минали през прекалено много ръце, та да са останали неизопачени. От неговия наследник, Теофраст, те преминали към Нилос, последователите на който ги оставили да плесенясват в подземните пещери почти години. След това неговите трудове били преписани и разширени от Апеликон от Теос, който допълнил трудно разбираемите параграфи с догадки, може би извлечени от недрата на собственото му съзнание. Учените на 19 век несъмнено биха могли да извлекат полза от примера на Аристотел, ако те наистина толкова се стремят да му подражават, с каквато готовност хвърлят неговия индуктивен метод и материалистическите му идеи върху главите на платониците. Ние ги призоваваме да събират фактите също така внимателно, както е постъпвал самият той, вместо безотговорно да отричат онези неудобни факти, за които те всъщност нищо не знаят. Това, което казахме в предходните глави за медиумите и за тенденцията към растеж на медиумичните им способности, се основава не върху догадки и умствени спекулации, а върху действителен опит и наблюдение. Едва ли съществува такава форма на медиумични проявления, която ние да не сме виждали в продължение на изминалите 25 години в различни страни, в Индия, Тибет, Борнео, Сиам, Египет, Мала Азия, Америка. Всички ни демонстрираха разнообразни аспекти на медиумични феномени и магични сили. От разнообразния си опит ние извлякохме две важни истини. А. За овладяването на последните е необходима персонална чистота и тренирана несъкрушима воля. Б. Спиритистите никога не могат да бъдат сигурни в медиумистичните прояви, ако те не се осъществяват на светлина и при разумни контролни условия, изключващи възможността за фалшификация и измама. За да не бъде неправилно разбрана, искам отново да поясня, че ако физическите феномени най-често се предизвикват от духовете на природата по тяхна собствена подбуда, добрите развъплатени човешки духове при изключителни обстоятелства, например, при чисто сърдечен стремеж или в случай на някакво висше покровителство, могат да проявяват присъствието си чрез всеки феномен, с изключение на персоналната материализация. При това наистина се изисква мощно желание, за да се привлече развъплатения дух от сияещата му обител в тежката атмосфера на Земята, от която той си е отишъл, оставяйки земното си тяло. Маговете и теоргичните философи доста остро протестирали срещу викането на духове. Не я карайте да се явява, за да не отнесе нещо на раздяла, казва Пейл. Не бива да ги виждаме, докато не сме посветени, тъй като с постоянно съблазняване те развръщават душите на непосветените, казва същия този философ на друго място. Те протестирали срещу тази практика по няколко съществени причини. Изключително трудно е да бъде различен добрият демон от злия, казва Ямблих. Ако на човешката душа и се е отдало да проникне през плътната земна атмосфера, винаги огнетяваща я и често омразна за нея, тя се подлага на следната опасност. Душата не е в състояние да се приближи към материалния свят без едно следствие, което тя не може да избегне, разделяйки се, тя нещо задържа в себе си т.е. осквернява своята чистота, заради което ще страда повече или по-малко след раздялата. Затова истинският теург избягва да причинява страдания на чистия обитател на висшата сфера, 
той би го направил единствено в случай на абсолютна необходимост в името на благото на човечеството. Само този, който се занимава с черна магия, може с насилствените и мощни заклинания на некромантията да вика нечистите души на живелите в зло, които са готови да му се притекат на помощ в егоистичните му замисли. За влизане във връзка с Алгоейдоса, с помощта на медиумичните сили на субективни медиуми, ние ще говорим на друго място. Теурзите са използвали химически и минерални субстанции, за да изгонят злите духове. Сред тях се намира и особен камък, който се използва като едно от най-мощните средства за тази цел. Когато видиш приближаващ се земен демон, възкликни и пожертвай камъка Мнизурин. Възкликва оракулът за Ратустра. А сега нека се спуснем от височината на теургията, магичната поезия, към несъзнателната магия на днешния век и към прозата на съвременния кабалист, като направим кратък обзор на тази тематика в следващите редове, в списание на магнетизма, на доктор Морин, издавано няколко години в Париж по времето, когато във Франция свирепствало въртенето на мебелите, било отпечатано следното любопитно писмо. Повярвайте ми, Мусю, писал анонимен кореспондент, не съществуват нито духове, нито ангели, нито демони, скрити в масата. И въпреки това, те всичките могат да бъдат намерени там, тъй като това зависи от нашата собствена воля и въображение. Този мензаболизъм е древен феномен, неправилно разбран от нас, съвременниците, но въпреки това, естествен, и имащ отношение към физиката и психологията. За нещастие, той трябваше да остане в областта на необяснимото до откриването на електричеството и на хилиографията, тъй като, за да разясним един факт с духовна природа, ние трябва да се опрем върху съответния факт от материален порядък. Както знаем, върху дагеротипната пластинка могат да се отпечатат не само предмети, но и техните отражения. Феноменът, за който става дума и който би трябвало да бъде наричан ментална фотография, пресъздава нашите фантазии толкова вярно, че често ние не сме в състояние да различим копието, снето от някой от присъстващите, от негатива, получен от изображението. Магнетизирането на масата и на човека е напълно идентично по своите резултати. То представлява насищане на чуждо тяло или с разумно жизнено електричество, или с мисълта на магнетизатора и на присъстващите. Нищо не може да даде по-правилна представа за това, отколкото електрическа батерия, акумулираща ток в своите елементи, за да се получи груба сила, която се проявява в изкрите светлина и така нататък. По такъв начин електричеството, натрупано върху изолирания предмет, придобива способност да реагира с действие, зареждане, магнетизиране, разложение, възпламеняване, разреждане на вибрациите си на далечно разстояние. Това са видими прояви на сляпото, грубо електричество, изработвано от слепи елементи. Думата сляп тук се прилага към масата отделно, за разлика от разумното електричество. Сигурно е обаче, че съществува такова електричество, което се изработва от батерията на човешкия мозък. Това е електричеството на душата, онзи духовен и вселенски ефир, който е всеобхватната средна същност на метафизичната вселена, или по-точно на безтелесната вселена. Той трябва да бъде изучаван още преди да го е признала науката, която преди да го опознае, никога нищо няма да разбере за великия феномен на живота, изглежда, че за да се прояви, Мозъчното електричество се нуждае от присъствието на обикновеното статично електричество. Когато последното не достига в атмосферата, например при висока влажност на въздуха, у вас номерът с масите и с медиумите ще се получи лошо или изобщо няма да се получи. Не е необходимо идеите да бъдат формулирани с голяма точност в главите на присъстващите лица. Масата Сама ги открива и ги формулира достатъчно точно в проза или стихотворна форма. На масата е нужно време, за да съчини стихотворение. Тя започва, после зачерпва думи, поправя го 
и понякога ни изпраща обратна епиграма. Ако присъстващите си симпатизират, тя се шегува и се смее с тях, като жив човек. Колкото до събитията и нещата от външния свят, тя е принудена да се задоволява с досещания и предположения по същия начин, както и ние. Тя съчинява неголеми философски системи, обсъжда ги и ги поддържа не по-лошо от находчив оратор. Накратко казано, тя си създава съзнание и разсъдък, които по право и принадлежат, но от материали, които тя заимства от нас. Американците са сигурни, че говорят със своите починали. Някои мислят, че това са духове, други ги приемат за ангели, трети – за дяволи. Този разум приема образа, който съвпада с убежденията и предразсъдъците на всеки. Така мислили посветените от храмовете на Серапис, от делфийските и другите теургомагични общности от този тип. Те предварително са били убедени, че ще се свържат с боговете си, които никога не ги подвеждали. Ние, познавайки добре същността на този феномен, сме абсолютно сигурни, че след като сме заредили масата с нашата магична сила, ние сме извикали към живот или сме сътворили разум, приличащ на нашия собствен, който е надарен със свободна воля и може логично да разговаря с нас и дори в някои отношения да ни превъзхожда по яснотата на осъзнаването, доколкото производното винаги е по-силно от индивидуалното или по-точно, доколкото цялото е по-голямо от неговата част. Ние не бива да обвиняваме Херодот в съчиняване на басни, когато той описва твърде необичайни происшествия, тъй като коректността ни задължава да ги приемаме за до толкова правдиви и правилно изложени, колкото са и всички останали исторически факти, които намираме у всички езически автори от древността. Този феномен е стар като света. Жреците на Индия и Китай, Египет и Гърция са го практикували. Диваците и ескимосите го познават добре. Това е феноменът на вярата, единственият източник на всяко чудо. И според вярата ви ще ви бъде въздадено. Този, който е изказал тази дълбока мисъл, е бил истинско въплъщение на словото на истината. Той не е лъжал нито себе си, нито другите. Той провъзгласил аксиома, която ние сега повтаряме, без да възлагаме големи надежди, че тя ще бъде възприета. Човекът е микрокосмос или малък свят. Той носи в себе си в хаотично състояние част от великото всичко. Задачата на нашите полубогове се състои в това от него да се извлече делът, който им принадлежи, по пътя на непрекъснат ментален и материален труд. Те трябва да изпълнят задачата си, постоянно да изобретяват нови изделия, нов морал, и да организират по съответния начин безформената материя, предоставена им от Твореца, който ги сътворил по свой собствен образ, за да творят и те на свой ред. И по такъв начин да завършат работата на творението. Това е огромна работа, която може да бъде осъществена само тогава, когато всичко стане толкова съвършено, че да постигне подобие на самото себе си. Ние все още сме далече от този крайен момент, тъй като можем да кажем, че трябва да се направи всичко, за да се унищожат и отново, в по-съвършен вид, апостроф да се изградят и учрежденията, и машините, и изделията на нашата планета. Ние живеем в този свят, обединени от един интелектуален център, който поддържа между човешките същества и останалите неща необходимата постоянна солидарност. Всеки мозък е нервен възел, Станция във Вселенския неврологичен телеграф и се намира в постоянна връзка с централната и други станции, чрез излъчваната от него мислена вибрация. Духовното слънце свети за душите по същия начин, като материалното слънце свети за телата, тъй като Вселената е двойствена и следва закона на двоединството. Невежият свързочник погрешно тълкува божествените послания и често ги предава в изкривен, и смешен вид. Затова само изследванията и истинската наука могат да разрушат суеверието и глупостта, разпространявани от невежите тълкователи, седящи в креслата на учени от различни народи.
тези слепи коментатори на словото често се опитват да задължат учениците си да потвърждават официалните теории под клетва и без изследване на верба магистри. Уви! Ние не бихме могли да им пожелаем нещо по-добро от това, да се научат правилно да предават нашепванията на вътрешния глас, който може да заблуди единствено у нези, у които се крие лъжлив дух. Наше задължение е, казват те, да тълкуваме отговорите на оракула. Само нам е дадена от небето тази изключителна мисия и този дух осеня единствено нас. Лъчите на духовната светлина осветяват всяко съзнание. И когато всички тела и всички умове започнат да отразяват в еднаква степен тази двойна светлина, хората ще станат значително по-прозорливи, отколкото са сега. Ние преведохме и цитирахме тези фрагменти, поради тяхната голяма оригиналност и правдивост. Ние познаваме техния автор. Малвата го нарича Велик Кабалист, а най-близките му приятели го смятат за правдив и честен човек. Освен това, от цитираното ясно личи, че авторът обстойно и внимателно е изучил хамелеонската природа на хората, подвизаващи се в спиритичните общества. Те са от същия тип, като онези, които често се споменават в древните писания и не оставят съмнения относно своята същност, както и за това, че хората от сегашното поколение притежават същата натура, каквато са носили и съвременниците на Моисей. Субективните прояви стават при наличието на хармонични условия и под влияние на онези същества, които в древността били известни като добри демони. Понякога тези феномени се предизвикват от планетните духове, същества от друг род. В сравнение с нашите починали близки и любими приятели, понякога такава функция изпълняват духовете на природата, но най-често – земните елементарни, душите на развъплатените зли хора. Ние не сме забравили, че в предходните глави писахме за субективните и обективните медиумични феномени. Ние винаги помним това различие. И в единия, и в другия тип феномени има по нещо хубаво, но и нещо лошо. Нечистият медиум ще привлече към нечистото си вътрешно, аз, устойчиви, развръщаващи и злобни влияния, също така неизбежно, както и чистият човек ще привлече само онова, което е хубаво и чисто. Къде може да се намери по-благородна представителка на последния тип, ако не в лицето на кротката австрийска баронеса Аделия фон Вей, за която една наша кореспондентка пише като за близка до провидението. Медиумичните си способности тя прилага за лекуване на болести и за утешение на нещастни хора. За богатите тя е феноменално явление, а за бедните – Божи ангел. В продължение на много години – тя е виждала и изучавала духове на природата или космическите елементали и те винаги били дружелюбни към нея. Това е така, защото тя е чиста и добра жена. Други кореспонденти на теософското общество обаче не могат да се похвалят със същия успех, когато се намирали в ръцете на тези пакостливи и правещи маймунски номера същества. Случаят в Хавана, описан на друго място, служи като пример в това отношение. Въпреки, че спиритистите не искат да ги признаят, духовете на природата са реалност. Ако джуджетата, силфите, саламандрите и ундините на розенкройцерите са съществували по онова време, те трябва да съществуват и сега. Обитателят на прага на Булвар Литън представя една съвременна концепция, изведена от древния Соланут на евреите и египтяните, който е споменат в книгата Яшер. Християните ги наричали дяволи, сатанински бесове, както и с други характерни названия. Това обаче не е точно. Те са просто същества от ефирна материя и са безотговорни, нито добри, нито лоши сами по себе си, ако върху тях не влияе превъзхождащ ги разум. Странно е да се слуша как набожните католици оскърбяват и представят в неправилна светлина духовете на природата, 
след като един от най-великите авторитети на католицизма, Климент Александрийски, отдавна е опровергал това становище и ги е описал точно, показвайки какво представляват те в действителност. Климент посочва, че да се наричат те дяволи е абсурдно, тъй като това са само низши ангели, власти, обитаващи в стихиите, движещи ветровете и разпределящи дъждовете, и като слуги те са подчинени на Бога. Ориген, който преди да стане християнин, бил последовател на Платон, се придържа към същото мнение. Порфири описва тези демони по-детайлно от който и да било друг. Когато природата на тези проявяващи се разуми, които науката представя като психична енергия, а спиритистите приемат за души на умрелите, бъде по-добре опозната. Тогава академиците и повярвалите в тях ще се обърнат за знания към философите на древността. Нека си представим за кратко време разумен орангутън или някаква африканска човекоподобна маймуна в развъплатено състояние, т.е. лишена от физическо тяло, но притежаваща, ако не безсмъртно, то поне астрално тяло. В спиритичните списания често се срещат примери, когато хора са виждали призраците на любимите си кучета и други животни. Затова, ако следваме логиката на спиритистите, би трябвало да приемем, че такива животински духове наистина се появяват. Ние обаче си запазваме правото да се присъединим към разбирането на древните, че тези призраци не са нищо друго, освен трикове от страна на елементалите. Щом като вратата за връзка между земния и духовния свят бъде отворена, какво пречи на маймуната да предизвика физически феномени, подобни на тези, които се създават от духовете на хората? И защо техните проявления да не могат да надминат по ловкост и изобретателност много от феномените, наблюдавани в спиритичните? Кръжоци Нека спиритистите отговорят на това. Орангутанът от остров Борнео е малко по ниш по разум в сравнение с някои диваци. Мистър Уолас и други известни натуралисти дават примери на удивителната им проницателност, макар че мозъкът им е по-слабо развит и е по-малък по обем в сравнение и с най-слабо развитите диваци. На тези маймуни не им достига само реч, за да бъдат хора от ниша степен. Това, че маймуните поставят часови, избират закътани места за строеж на леговища и показват други признаци на предпазливост и разум, говори за нещо повече от обикновен инстинкт. Начинът, по който те си избират водачите, на които се подчиняват и различното приложение на собствените им способности, определено им дават право на място, почти върху едно и също стъпало на развитие, заедно с плоскоглавия австралиец. Доктор Уолас казва, Менталните потребности на дивака и способностите, от които той наистина се ползва, са само малко по-високи от тези на животните. Хората обаче си мислят, че на онзи свят няма никакви маймуни, защото маймуните нямат душа. Все пак се създава впечатлението, че маймуните имат толкова ум, колкото някои хора, които с нищо не са по-добри от тях. И ако тези хора притежават безсмъртие на душата. Защо то да не съществува и при маймуните? Материалистът ще отговори, че нито човекът, нито маймуната имат някакъв дух и че те изчезват като индивидуалности след физическата си смърт. Духовните философи на всички времена обаче са стигнали до съгласието, че човекът стои едно стъпало по-високо от животните и притежава нещо, което животното няма, без значение дали този човек е най-необразованият сред диваците или най-мъдрият сред философите. Древните, както вече видяхме, са учили, че ако човекът представлява троица от тяло, астрална душа и безсмъртна душа, то животното представлява само двойствено същество, притежаващо физическо тяло и астрална душа, която задвижва физическото тяло. Физическият човек е просто на едно по-високо стъпало от развитието на животинския живот. Ако, както казват учените, дори мисълта е материя и всяко усещане за болка или удоволствие предизвиква смущение в ефира. 
а онези смели мислители, авторите на невидимата вселена, вярват, че мисълта се заражда, за да въздейства върху материята на друга вселена, едновременно с въздействието върху тази, защо тогава грубата животинска мисъл на орангутана или на кучето, която се отпечатва върху ефирните вълни на астралната светлина по същия начин, както и мислите на човека, да не осигурява на животното продължение на живота след смъртта или някакво бъдещо състояние. Кабалистите вярвали, че не е оправдано от философска гледна точка да се допусне, че астралното тяло надживява телесната смърт. Те, например, твърдят, че астралното тяло на маймуната се разтваря на самостоятелни молекули. Това, което надживява като индивидуалност, смъртта на физическото тяло, е астралната душа, която Платон в Тимей нарича смъртна душа, тъй като според херметическото учение, тя се отърсва от пометериалните частици при всяко постъпателно приближаване към висшите сфери. Сократ казвал на Каликлес, че тази смъртна душа запазва всички признаци на тялото след неговата смърт, при това до такава степен, че астралното тяло на човек, който е бил изтезаван при живе, ще бъде в дръскотини и синини. Астралният дух е точно копия на тялото и в физически, и в духовен смисъл. Божественият, виш и безсмъртен дух не може нито да бъде награден, нито наказан. Да се поддържа едно такова учение би било едновременно абсурдно и кощунствено, тъй като той не е само пламък, запален от централния неизчерпаем източник на светлина, но всъщност част от нея и с еднаква на нейната същност. Това осигурява безсмъртие на индивидуалното астрално същество, пропорционално на неговия стремеж да получи безсмъртие. До тогава, докато двойният човек се задържа в пределите на законите на духовната приемственост, а божествената искра, макар и слабо, но тлее в него, той се намира на пътя към безсмъртието като едно бъдещо състояние. Онези обаче, които се подчиняват изцяло на материалното съществуване, игнорирайки божественото сияние, излъчвано от техния дух в началото на земния им път и потискайки предупредителния глас на верния часови, тяхната съвест, която е светлина на душата. Такива същества отхвърлили съвест и дух и прекрачили границите на материята, независимо от това дали искат или не са длъжни да се подчиняват на законите на материята. Материята е неунищожима и също така вечна, както самият безсмъртен дух, но само като субстрат, а не в организираните си конкретни форми. Тялото на такава грубо материалистична личност бива напуснато от божествения дух преди физическата и смърт. Когато смъртта настъпи, пластичният материал, подчинявайки се на закона на сляпата материя, приема точно образа, който неговият порок постепенно е подготвил за него в течение на индивидуалния му живот на Земята. Тогава, както казвал Платон, той приема образа на онова животно, на което е приличал в пороците си приживе. Има старинно предание, казва той, че душите, напускащи земния живот, водят съществуване в Хадес и пак се връщат оттам и се отнемат от мъртвите. И у нези, които са водили свят живот на Земята, се насочват съм светлите обители и пребивават в горните области на Земята. Той посочва и в Федра, че когато хората завършат първия си живот, някои от тях отиват в мястото за наказание под Земята. Това място под Земята кабалистите разбират като място във вътрешността на нашата Земя, но го разглеждат като сфера, много по-ниска и материална в сравнение с Земята. От всички съвременни критици на привидно нелепите места от Новия Завет, само авторите на невидимата Вселена изглежда са съзрели кабалистичната истина за чистилището на Вселената. Това чистилище, наричано от кабалистите осма сфера, е просто планета, подобна на нашата собствена, прикрепена към нея и следваща я в нейната полусянка, подобно на буклокчийска кофа, в която се преработват всички отпадъци, и цялата нечистотия. Върху тази планета, според думите на споменатите по-горе автори, всички отпадъци и шлаки от космическата материя 
изхвърлени от нашата земя, се намират в състояние на непрекъснато преобразуване. Тайната доктрина учи, че човекът, ако е достигнал безсмъртие, остава завинаги тройствен, т.е. какъвто е бил при живе, такъв ще остане във всички други сфери. Астралното тяло, което в земния живот е покрито с груба физическа обвивка, става на свой ред обвивка на вътрешното си ефирно тяло. То започва да се образува от момента на смъртта и се оформя напълно, когато астралното тяло на земната обвивка окончателно се отдели от нея. Казват, че този процес се повтаря при всеки преход от една сфера в друга. Безсмъртната душа обаче, или сребристата искра, която наблюдавал доктор Фенвик в мозъка на Маргрев, без да успее да я открие при животните, никога не се изменя и си остава неуязвима спрямо всичко онова, което разрушава нейното светилище. Описанията на Порфири, Ямблих и други, които разказват за духовете на животни, обитаващи в сакралния свят, се потвърждават от много по-развити и заслужаващи доверие и ясновидци. Понякога животинските форми, бидейки материализирани, стават видими за всички присъстващи на спиритичните сеанси. В своя труд хора от онзи свят полковник Олкът описва материализирала се катерица, която пред очите на зрителите тръгнала с лея дух жена, изчезвала и отново се появявала пред тях няколко пъти и накрая си отишла след духа в малката стаичка. Нека направим още една крачка в посока към нашите доказателства. Ако съществува такова нещо, като съществуването на духове след телесната смърт, то може да се осъществи единствено по силата на закона на еволюцията. Този закон снема човека от върха на пирамидата на материята и го издига в сферата на съществуванието, където той е подложен на същия неумолим закон. И ако този закон е в сила за човека, защо да не се отнася и за всичко съществуващо в природата? Защо законът да не засяга животните и растенията, които също имат жизнен принцип, грубите форми на които се разлагат, подобно на неговите форми, когато жизненият принцип ги напуска, ако неговото? Астрално тяло става по-ефирно след прехода в друга сфера. Защо да не станат по-ефирни и техните астрални тела? Те, както и неговото тяло, са произлезли от сгъстена космическа материя, и нашите физици не намират ни най-малка разлика между молекулите на четирите царства на природата, които професор Дюконте разделил така – животинско царство, растително царство, минерално царство, елементи. Еволюцията на материята от всяко от посочените нива към по-висше се извършва непрекъснато. По думите на Дюконте, Природата няма сила, която би могла да придвижи материята веднага от номер към номер за или от номер към номер без паузи, нарастване и прибавяне на различни сили в междинните планове. Ще се осмели ли някой сега да твърди, че отдадено количество молекули, изначално и постоянно еднородни, движими от един и същи принцип на еволюцията, някакъв брой може да бъде пренесен през тези четири царства до крайния резултат, Образуването на безсмъртния човек в същото време, когато на други не им е разрешено да се развиват подалече от планове и защо всички молекули да нямат еднакво бъдеще. Защо минералът да не стане растение растението, животно животното, човек, ако не на тази земя, то някъде на друго място в безпределното пространство. Хармонията, която се проявява в геометрията и математиката, като единствено точни науки, би била разрушена, ако еволюцията намираше изява в стремеж към усъвършенстване само по отношение на човека, отказвайки го на нищите царства. Това, което подсказва логиката, психометрията го доказва. Някой ден хората на науката ще издигнат паметник на Йосиф Р. Бюкенън, съвременния и откривател. Ако една отломка от минерал, в каменено растение или животно дава на психометрията толкова ярка картина за предишните си условия на съществуване, то каква информация ще даде парче от човешка кост за индивида, на когото тя е принадлежала? 
Това свидетелства, че същият фин дух просмуква цялата природа и е неотделим от органичната и от неорганичната материя. Ако нашите антрополози, физиолози и психолози в еднаква степен стоят в недоумение пред първичните и крайните причини и пред това, че откриват толкова голямо подобие във всички форми на материята, а в духа, такива пропасти от различия, то причина за това по всяка вероятност е, че техните изследвания са ограничени само за нашата видима планета и те или не могат, или не се осмеляват да престъпят нейните граници. Духът на минерала, растението или животното може да започне да се формира тук и ще достигне окончателното си развитие след милиони години на други планети, известни и неизвестни, видими за астрономите и невидими. Защото кой е в състояние да успорва вече изказаната теория, че самата наша Земя, подобно на живите същества, които са се родили на нея, в крайна сметка, преминавайки собствения си стадии на смърт и разложение, ще стане ефиризирана астрална планета. Както горе, така и долу. Хармонията е велик закон на природата. Хармонията в физическия и материалния свят на сетивата е справедливост в духовния. Справедливостта води до хармония, а несправедливостта към дисхармония, а дисхармонията върху космическите везни означава хаос, т.е. унищожение, гибел. Ако у човека съществува развит безсмъртен дух, той трябва да съществува и във всичко останало, най-малкото в зачатъчно състояние и е въпрос на време той да се развие напълно. Каква груба несправедливост би било да се надари неразкаялият се престъпник, извършил по собствена воля убийство, с безсмъртен дух, който с течение на времето може да се очисти от греховете и да достигне щастие, когато в същото време на нещастния кон не извършил никакво престъпление, трудил се цял живот под ударите на къмшика, да се откаже подобен дух и след неговата смърт той окончателно да бъде унищожен. Такова вярване включва в себе си най-голямата несправедливост, възможна единствено сред хора, на които е внушена догмата, колипка, че всичко е създадено за човека и че той е единен властелин на Вселената. Толкова велик, че за да го спаси от последствията на неговите собствени прегрешения, Богът на Вселената трябвало да умре, за да умиротвори своя справедлив гняв. Ако най-жалкият дивак с мозък, който съвсем малко отстъпва пред мозъка на философа, все още по отношение приложението на менталните си способности, малко се издига над животното, ще бъде справедливо да се стигне до извода, че нито той, нито маймуната имат шансове да станат философи. Човекът в този свят, маймуната, на някаква друга планета, населена със същите същества, създадени по някакъв друг образ на Бога. Говорейки за бъдещето на психометрията, професор Дентън казва «Астрономията няма да пренебрегва тази сила». Така както се разкриват нови органични форми, когато се връщаме назад към ранните геологични периоди, така и нови групи звезди. Нови съзвездия ще се разкрият пред нас, когато небесата на онези ранни периоди бъдат изследвани от пронизващите взорове на бъдещите психометри. Точната карта на звездното небе на силурийския период може да ни разкрие много тайни, които ние не бяхме в състояние да открием. Защо да не бъдем в състояние да прочетем историята на различните небесни тела? Тяхната геологична, естествена и, възможно, човешка история. Аз имам основателни причини да вярвам, че тренирани психометри ще бъдат в състояние да се пренасят от планета на планета и подробно да освещават тяхното сегашно състояние и историята на миналото. Херодот разказва, че в осмата кула на Бел в Вавилон, от която се ползвали жреците астролози, е имало една стая в най-високата част на светилището, където пророкуващите жреци спели, за да получат съобщения от боговете. До всяко ложе стояла маса от злато, върху която били наредени различни камъни, които, както ни информира менето, всичките били аеролити. 
Жреците викали пророчески видения, като притискали един от тези свещени камъни към главата или гърдите си. Същото ставало и в Тива и в Ликия. Това показва, че психометрията е била известна на древните и широко се е прилагала от тях. Ние сме чели някъде, че дълбоките знания за планетите и техните взаимовръзки, които според думите на Дрейпър са притежавали астролозите на древна халдея, са били получени повече чрез психометриране на бетилосите или метеоритите, отколкото с астрономически прибори. Плини и Хеланциус всичките говорят за електрическата или електромагнитната сила на бетилосите. На тях се кланяли в дълбока древност, в Египет и Самотракия, като на магнетични камъни, съдържащи в себе си душа и паднали от небето. И жреците на кибела носели малки бетили по телата си. Колко любопитно съвпадат поведението на жреците и опитите на професор Дентън. Професор Бюкенън правилно отбелязва, че психометрията ни дава възможност да разкриваме престъпления и пороци. Никакво престъпно деяние не може да избегне разкритието си от психометрията, когато силите й се прилагат правилно. Неизбежното разкриване на виновността от психометрията свежда към нула всяко укривателство на престъпление. Говорейки за елементарните, Порфири посочва. Тези невидими същества приемат от хората почести като богове. Общо разпространени вярвания им приписват способността да станат злобни. Това доказва, че гневът им може да избухне против онези, които пренебрегват извършването на установеното поклонение пред тях. Омир ги описва със следните изрази. Нашите богове ни се показват, когато им принасяме жертви. Седейки на нашите маси, те участват в нашите празнични трапези. Всеки път, когато срещат самотен финикиец по време на пътешествията му, те му служат като пътеводна звезда и по всякакъв начин му дават да разбере за присъствието им. Ние можем да кажем, че нашето благочестие ни приближава към тях толкова, колкото престъпленията и кръвопролитието сближават циклопите и свирепата раса на гигантите. Казаното доказва, че тези богове са били любезни и благодетелни демони и че са били развъплътени духове или елементарни, но не са били дяволи. Изложението на Порфири, който бил ученик на Плутин, е още по-определено, ясно и точно, що се касае до природата на тези духове. Демоните, казва той, са невидими, но те знаят как да си придадат форми и очертания, подлагани на многочислени изменения, което може да се обясни с тяхната природа, в която има много телесно. Тяхната обител е в съседство с земята и ако им се отдаде да се изплъзнат от надзора на добрите демони, то това не е от безчинство, което те не биха се осмелили да извършат. Понякога те прилагат груба сила, друг път, коварство. По-нататък той казва, за тях е детска игра да възбудят ниски страсти, да съобщят на обществата и нациите възмущаващи учения, водещи до войни, метежи и други обществени бедствия. И след това да кажат, че всичко това е дело на боговете. Тези духове прекарват времето си в заблуждаване и пакостене на смъртните, създавайки около тях иллюзии и чудеса. Тяхното най-голямо желание е да ги приемат за богове и развъплатени духове. Ян Блих, великият теург на неоплатоническата школа, човек, изкусен в тайните на магията, учи, че добрите демони ни се показват в действителния си вид докато лошите могат да се проявяват само в призрачни смътни форми. По-нататък той потвърждава Порфири и казва, че добрите не се страхуват от светлината, докато на злите им е необходима тъмнина. Чувствата, които те възбуждат у нас, ни карат да повярваме в присъствието и реалността на нещата, които те показват, макар и тези неща да отсъстват. Дори най-опитните теурзи понякога срещат опасности, имайки работа с някои елементарни, и Амблих казва по този повод, че боговете, ангелите и демоните, както и душите на умрелите, 
могат да бъдат извикани посредством заклинания и молитви. Но ако в течение на теургичната операция бъде извършена грешка, тогава се пази. Не си въобразявайте, че общувате с благодетелни божества, които отговарят на вашата дълбока молитва. Не, защото те в действителност са зли демони и само се намират под маската на добри. Защото елементарните често приемат вид на добри същества и си дават вид, че те по ранг са много по-високо, отколкото са в действителност. Самохвалството им ги издава. Изминаха 20 години, откакто барон Дюпоте, възмутен от несериозното отношение на учените, които упорстваха в своето отрицание и гледаха на най-великите психологични феномени, единствено като на резултати от трикове, даде израз на своето възмущение с следните изрази. Ето ме, вървящ по пътя си, казвам истината, в страната на чудесата. Аз се готвя да разклатя всякакви мнения, и да предизвикам смях у нашите най-блестящи учени, защото съм убеден, че извън нас съществуват носители на огромна мощ, че те могат да влязат в нас, да движат крайниците и органите ни и да се ползват от нас, както им се иска. Във всеки случай, това е вярване на нашите бащи и на цялата древност. Всяка религия е признавала реалността на духовните агенти. Припомняйки си безбройните феномени, които съм произвеждал пред очите на хиляди хора, виждайки скотското равнодушие на официалната наука към направеното откритие, което пренася умовете в областта на непознатото, бидейки стар човек в същия момент, когато аз би трябвало да бъда току-що роден, аз не съм сигурен дали за мен не би било по-добре да си остана същия невежа, както другите, аз понасях писмената клевета, без опровержение. Понякога това е просто невежеството, което говори. И аз мълча. Друг път, това е повърхностността на съжденията, издигнала глас, за да пошуми. И аз се намирам в колебание, да отговоря ли или не. Това безразличие ли е или леност? Или страх е парализирал моя дух? Не. Нито една от тези причини не ми влияе. А, просто зная, че трябва да се доказва това, което се твърди, че това ме сдържа. Защото, доказвайки правотата на моите твърдения, доказвайки живия факт, свидетелстващ за моята. Искреност и правдивост, аз ще изнеса извън предверието на храма свещения надпис, когато очите на невежата никога не бива да виждат и четат. Вие се съмнявате в магиосничеството и магията, о, наистина. Обладанието им е тежко бреме. С лицемерие, характерно само за църквата, в чието интереси той пише, Дюмосо цитира приведеното по-горе изказване в качеството на положително доказателство, че този предан на науката човек и всички, които му вярват, са се предали на сатаната. Самодоволството е най-сериозното препятствие за съвременния спиритист по пътя му към просвещението. 30 годишният му опит с феномените му изглежда достатъчен, за да обоснове отношенията между земния и задгробния свят върху неуязвимо основание. 30-те години на изследвания не само го довели до убеждението, че мъртвите общуват с живите, което доказва безсмъртието на духа. Те затвърдили убеждението му, че съвсем малко или почти нищо не може да бъде научено за онзи свят, освен с помощта на медиуми. За спиритистите историческите материали или не съществуват, или ако са запознати с някои изключително ценни от тях, те гледат на тях като на нямащи отношение към собствените им опити. И все пак проблемите, с които те се борят сега, са били решени преди хиляди години от теурзите, които оставили ключове за тяхното решение за онези, които ще работят върху тях в съответния дух. Възможно ли е в природата нещо да се е променило и ние сега да срещаме други духове и други закони, а не такива, каквито е имало в древността? Някои спиритисти си въобразяват, че знаят повече или дори толкова за феномените на медиумите, 
или за природата на различните духове, колкото е знаела жреческата каста, която е прекарвала целия си живот в теоргични занятия в област, известна и изучавана в продължение на безброй векове, ако разказите на Олоен Нихер, Едмонс, Крукс и Лола заслужават доверие, защо тогава да не заслужават доверие бащата на историята? Херодот, Ямблих, Порфирий и стотици други древни автори. Ако спиритистите постигат феномените си при спазване на предпазни мерки срещу лъжа, то същото са правили и теурзите на древността, чието записки ни доказват, че те са можели да ги разнообразяват и да ги произвеждат както си искат. Денят, когато този факт бъде признат и безполезните спекулации на съвременните изследователи отстъпят място на търпеливото изучаване на теурзите този ден, ще отбележи зората на нови и важни открития в областта на психологията. Глава Вътрешният и външният човек по-могъщите души постигат сами истината и са по-изобретателни по природа. По думите на Оракула, такива души се спасяват благодарение на собствените си сили. Прокъл, първо римско а, с. Духът се движи постоянно и минава през всички творения за определено време, след което той е принуден да тръгне назад, пак през всички творения и да разгръща от новата канта на поколенията в света. Защото, колкото често се появяват причините, толкова често се възобновяват и следствията. Халдейският оракул, ако не са предназначени за особена цел, изследванията са само благовидна загуба на време. Янг. Като се започне от момента на зараждане на отробния ембрион и се стигне до мига, в който старият човек, изпускайки последното си дихание, пада в гроба, нито началото, нито краят му са разбрани от схоластичната наука. Всичко преди нашата поява на този свят е пустота, всичко след нашия земен живот е хаос, тъй като няма никакви очевидни доказателства за връзката между духа, душата и тялото преди и след смъртта. Сам по себе си жизненият принцип представлява неразрешима загадка, за изучаването на която материализмът напразно е изтощил умствените си сили. Застанал пред човешкия труп, скептично настроеният физиолог насочва цялото си внимание върху него, докато ученикът пита откъде е дошъл обитателят на тази тленна, изпразнена обвивка. На ученика му предстои или да се задоволи с обяснението, че протоплазмата е създала човека, а енергията го е оживила, след което тялото постепенно се разрушава, или да търси друго обяснение на тези тайни и да напусне училищната библиотека. Понякога е колкото интересно, толкова и поучително да се наблюдават честите стълкновения между тези два велики съперника – науката и богословието. Някои от синовете на църквата, подобно на бедния парижкия бат Меню, са показали доста слаби успехи в опитите си да защитят вярата. Този уважаван и несъмнено добросъвестен свещеник все пак не успя да обори разкрепостеното мислене на Хъксли, Тиндал, Дюбуа Раймонд и много други. Успехът на неговите аргументи, които трябваше да послужат като противоотрова срещу новите идеи, беше повече от съмнителен и като награда за труда му конгрегацията на индекса забранила разпространението на тази книга сред вярващите. Опасно е да се встъпва в борба с учените по проблеми, които вече са възпроизведени експериментално. В рамките на това, което науката действително знае, тя е неуязвима. И докато старите идеи не бъдат изместени от нови теории, плод от естествения ход на научната мисъл, до тогава борбата срещу Ахил е безполезна, освен ако този бързокрак Бог не бъде улучил в единствено уязвимата му пета. От наша гледна точка, тази уязвима пета се проявява в това, че науката нееднократно сама е признавала своето незнание. Един известен проповедник използвал доста коварен подход, за да се добере до това уязвимо място. Преди да пристъпим към излагането на някои добре засвидетелствани, достоверни факти, е целесъобразно да покажем още веднъж до каква степен съвременната наука 
е подложена на грешки по отношение всеки природен факт, който не може да бъде изследван чрез колба или лабораторен тигел. По-долу ще дадем откази от някои проповеди, произнесени от Ф. Феликс Нотърдамски под заглавието «Тайна и наука». Те заслужават да бъдат преведени и цитирани в този труд, доколкото той развива подхода, използван от посочения проповедник. В дадения случай, църквата е успяла да победи високомерието на традиционния егврак и да го застави да замълчи за известно време. Станало известно, че този проповедник се готви да направи голямо изказване и в тази връзка историческият катедрален събор бил препълнен със слушатели. Сред дълбокото мълчание на присъствуващите, той произнесъл една забележителна реч, откази от която бихме искали да приведем, за да иллюстрираме някои от собствените си тези, за да се противодейства на развитието на християнството. Срещу нас беше хвърлена една зловеща дума – наука. Това е страшното заклинание, с което искат да ни изплашат. За всичко, което можем да кажем в защита на християнството, те винаги имат готов отговор – това не е научно. Ние казваме – откровение, но откровението не било научно. Ние казваме – чудо. И чудото също не било научно. Така антихристиянството, вярно на традицията си, сега повече от когато и да било се опитва да ни убие с оръжието на науката. Бидейки принцип на мрака, то ни заплашва със светлина. То се провъзгласява за светлина, Стотици пъти съм си задавал въпроса, какво в крайна сметка представлява тази ужасяваща наука, която се кани да ни изплаши. Това математика ли е? Но ние също имаме математици. Физика ли е? Астрономия? Физиология? Геология? Но ние имаме в средите на католицизма астрономи, Физици, геолози и физиолози, които са спечелили признанието на науката, заели са места в академията и са влезли в историята. Следователно, това, което иска да ни смачка, не е една или друга наука, а науката изобщо. Защо те предричат свалянето на християнството чрез силата на науката? Виждате ли, ние трябва да загинем от ръката на науката, задето учим на таинства, а християнските таинства са в открито противоречие със съвременната наука. Таинството е отрицание на здравия смисъл. Науката е против това. Науката осъжда това. Тя е казала анатема. Да, вие сте прави. Ако християнското таинство е това, за което го обявявате, тогава хвърлете върху него анатемата. За науката няма нищо по-неприятно от абсурда, и противоречието. Нека обаче да се чуе истината. Християнското таинство не е такова, за каквото се описва. Ако то беше такова, как бихте обяснили най-необяснимата от тайните? Защо се е получило така, че почти години много хора с голям ум и гении са приемали нашите таинства и са ги следвали, без да имат усещането, че отхвърлят науката или нарушават здравия разум. Говорете колкото си искате за вашата съвременна наука, съвременна мисъл, съвременни гении, но помнете, учени е имало и преди година. Ако нашите таинства наистина са толкова абсурдни и противоречиви, тогава как е могло да стане така, че плеяда мощни гении са ги възприели без всякакво колебание? Но опазил ме Бог от посочването на доказателства, че тайнствата не противоречат сами по себе си на науката. Каква е ползата да се доказва чрез метафизични абстракции, че науката може да се примири с тайнството, когато цялата действителност на творението доказва неоспоримо, че тайнството навсякъде поставя науката в задънена улица. Вие очевидно искате да ви докажем, че точната наука не може да допусне тайната. Аз ви отговарям решително, че тя по никакъв начин не може да я избегне. Тайната е фаталност, неизбежност за науката. Да ви приведа ли доказателства, тогава първо се огледайте наоколо в чисто материалния свят, 
от най-малкия атом до величественото Слънце. Ако се опитате да обхванете с ума си единството на законите за структурата на тези тела и за тяхното движение, ако потърсите дума, способна да обясни царстващата хармония в тази обширна панорама, където всичко изглежда подчиняващо се на величието на някаква единна сила, тогава, за да я означите, ще кажете «Притегляне». Да, притегляне. Това е като че възвишен извод на науката за небесните тела. Вие казвате, че в пространството тези небесни тела си взаимодействат и привличат взаимно. Вие казвате, че те се привличат помежду си пропорционално на масата им и обратно пропорционално на квадрата от разстоянието между тях. И фактически, до настоящия момент, не се е случило нищо такова, което да опровергае тази теория. А обратно, всички открития само потвърждават въпросната формула, която царства сега в областта на хипотезите, поради което тя трябвало и за напред да се ползва от славата на непоклатима истина. Джентълмени, от цялото си сърце, аз правя научен поклон пред суверенитета на притеглянето. Аз не съм от тези, които биха се опитали да затъмнят или намалят светлината на материалния свят, чието отражение откриваме в духовния свят. И така, областта на притеглянето е осезателна. Тя е суверенна, тя ни гледа в лицето. Нека обаче се попитаме какво е притеглянето. Кой е виждал притеглянето? Кой се е срещал с притеглянето? Кой се е докосвал до притеглянето? По какъв начин тези неми, неразумни, безчувствени тела оказват несъзнателно едно върху друго това въздействие, което ги задържа в общо равновесие и универсална хармония. Явява ли се тази сила невидим посредник, който се движи от едното тяло към другото? В такъв случай, кой е посредникът? Откъде се взема тази сила, която посредничи, и тази власт, с която тя обхваща всичко, и от която не може да се освободи нито атомът, нито Слънцето? И може ли тя да се разглежда като нещо самостоятелно, различно от елементите, които взаимно се притеглят? Тайна. Тайна. Да, джентълмени, това е притеглянето, което така ярко блести из целия материален свят, но в дълбочината си остава непроницаема тайна. Добре, ще отричате ли заради тази тайна неговата реалност, с която вие сте в постоянен контакт, както и властта му, която неумолимо ви подчинява. Освен това, трябва да се отбележи, че в основата на науката лежат толкова много тайни, че ако някой реши да ги премахне оттам, той неизбежно ще подкопае фундамента на цялата научна постройка. Която и наука да си изберете, когато се доближите до нейните корени, вие отново заставате лице в лице с неизвестното. Кой е проникнал в тайната на възникването на което и да е тяло, на раждането поне на един атом? Какво се намира в центъра? Аз вече не говоря за центъра на Слънцето, но питам, какво се намира в центъра на атома? Кой е измерил бездната или стигнал до дъното на песъчинката? Науката е изучавала песъчинката хиляди години и продължава да я обръща и натам, и насам. Тя е дели на все по-дребни и по-дребни части. Тя е терзая с изтезанията си, тя и досажда с въпросите си, за да откъсне от нея окончателното разрешение на съкровеното и устройство, с неотолима любознателност, тя пита – Длъжна ли съм да те деля до безкрайност? След това, замирайки над тази бездна, науката се колебае, тя систематично се спъва, чувства се зашеметена, вие и се свят и в отчаяние признава. Аз не зная, апостроф, апостроф, но ако вие сте така фатално невежи по въпросите на происхода и съкровеното естество на песъчинката, каква интуиция може да имате за происхода на което и да е живо същество? Къде е началото на нещата? Какво е това жизнен принцип? В състояние ли са учените да отговорят на този кръсноречив монах? Могат ли да избегнат безжалостната му логика? 
Наистина тайната, ограждаща от всички страни в учени като Хърбърт, Спенсър, Тиндал или Хъксли, е написала върху затворения портал думите. Неразбираемо, непознаваемо. За любителя на метафори, науката може да бъде оприличена на блещукаща звезда с прекрасно сияние, пробиващо си път през разкъсани черни облаци. Ако последователите и не могат да определят тайнственото притегляне, което съединява в плътни маси, материалните частици, образуващи дребните камъчета на брега на океана, как могат те да определят границите, където възможното свършва и започва невъзможното? Защо трябва да има притегляне между молекулите на материята, а да не може да има притегляне между частиците на духа? Ако от материалната част на ефира, поради присъщото за частиците му движение, са могли да се развият формите на световете, видовете и животните, защо да не може от духовната част на ефира аналогично да се развие последователна стълбица от същества? Като всяка нова форма преминава в по-висша до тогава, докато еволюцията не завърши работата си, създавайки безсмъртния човек. Както виждате в дадения момент, ние напълно се абстрахираме от доказателствата за тази възможност, предоставяйки на читателя сам да си направи логическите изводи. Няма никакво значение с какво име физиолозите ще нарекат универсалния оживотворяващ и енергетизиращ принцип в материята. Той ще си остане нещо фино, различно от материята, не поддаващ се на пряко наблюдение. Ако е признато, че законът на притеглянето управлява материята, защо да не бъде допуснато влиянието му в противоположната сфера? Предоставяйки думата на логиката, ние ще се обърнем към историческия опит на човечеството, който ни предлага множество свидетелства, потвърждаващи безсмъртието на душата. Ние обаче разполагаме с нещо повече от това. Ние имаме хиляди и хиляди безспорни свидетелства, че на нея е отказано правото на място в редицата на официално признатите науки, Отказано и е да бъде наука. Тази наука, проникваща в тайните на природата много по-дълбоко, отколкото нашите философи биха могли да сънуват, ни очи как невидимото може да стане видимо и потвърждава с това съществуването на елементарните духове. Обяснява природата и апостроф магичните свойства на астралната светлина и способността на живия човек да влиза в контакт с нея. Ако изследваме доказателствата за това по опитен път, тогава нито Академията на науките, нито църквата, в полза на която отец, Феликс, говореше толкова убедително, ще могат да отрекат фактите. Съвременната наука стои пред дилема. Тя е длъжна или да признае правилността на нашата хипотеза, или да допусне възможността за чудо. Признанието за правилността на нашата хипотеза е равносилно на признание, че законът на природата не може да бъде нарушен. Ако той бъде нарушен в един случай, тогава къде са гаранциите, че тези нарушения няма да се повтарят безкрайно, което ще доведе до разрушаване, твърдостта на закона и на абсолютното равновесие, което господства във Вселената. Това е един много стар и неопровержим аргумент. Да се отрича появата между нас на свръхсетивни хора, когато в различни страни, по различно време са срещани не хиляди, а милиони от тях е непростима упоритост. Да се каже обаче, по повод на който и да е от тези феномени, че някое от привиденията е било резултат на чудо, би било фатално за основния принцип на науката. Какво друго могат да направят представителите на науката, пробуждайки се от занемяването и вцепенението, предизвикани от собствената им гордост, освен да започнат да събират нови факти и да се постараят да разширят границите на изследванията си. Съществуването на дух във всеобщия посредник. Ефира се отрича от материализма, докато богословието прави от него личен бог кабалистите от своя страна, уточняват тези две гледни точки и посочват, че елементите представят само материята. Слепите космически сили на природата, а духът е онзи разум, който ги направлява. Херметическите, орфическите и питагорейските космогонични доктрини, както и ученията на Берос и Санхуниатон, се основават върху една неоспорима формула – ефирът и хаосът 
или според терминологията на платониците. Умът и материята са двата първични и вечни принципа на Вселената, абсолютно независими от каквото и да било друго. Първият е универсален, оживотворяващ интелектуален принцип. Вторият е безформен течен принцип, без форма или чувство. И в резултат на тяхното съединение получил съществуването си Вселенският свят, първото андрогинно божество. Като хаотичната материя станала негово тяло, а ефирът – негова душа. Ако изразим това с думите от фрагмента на Хермес. От това съединение с духа хаосът придобил чувство и засиял от удоволствие. По такъв начин възникнал протогонос. Това е Вселенската троица, основана върху метафизичните концепции на древните, които, направили от човека, явяващ се съединение на разума с материята, микрокосмос от макрокосмоса или голямата Вселена. Ако сравним тази доктрина с спекулациите на сегашната наука, която се спира пред границата на непознаваемото и бидейки неспособна, сама да разгадае тази тайна, не позволява и на никой друг да има мнение по този въпрос. Или я сравним с богословския догмат, че светът бил създаден чрез някакъв трик на небесната ловкост на ръцете. Тогава ние, без да се колебаем дори минута, ще признаем, че херметическата доктрина е много по-разумна и значително по-метафизична, отколкото може първоначално да ни се стори. Вселената съществува и ние самите също сме убедени, че съществуваме, но откъде се е взела тази Вселена и как ние сме се появили в нея? След като представителите на науката се отказаха да дадат отговор на тези въпроси, след като узурпаторите на духовната власт ни прогониха и ни анатемосаха заради нашата любознателност, какво друго можем да направим, освен да се обърнем за знание към? Мъдреците, които са изследвали тези загадки много векове преди нас. Видимата Вселена, казват тези мъдреци, е материално изображение на идеалната абстракция. Тя е построена по модела на първичната божествена идея. На практика, нашата Вселена е съществувала вечно, но в латентно състояние. Душата, която е оживотворила тази чисто духовна Вселена, е централното Слънце, най-висшето божество само по себе си. Самото централно Слънце обаче не се е занимавало с построяването на конкретната форма на идеята си. Това е извършено от неговия първороден, и тъй като Вселената била построена по геометричния модел на Додекаедера на Първородния, му се наложило да загуби 12 000 години за нейното сътворяване. Посочената времева граница е спомената в Тиренската космогония, в която се казва, че човекът бил създаден в 6-то хилядолетие. Това се съгласува с египетската теория за години и с еврейските изчисления. Сънхониатон в своята космогония разказва, че когато вятърът се влюбил в собствените си принципи, между тях се състояло съвкупление, наречено потос, и в резултат възникнало семето на всичко. Хаосът обаче не осъзнавал съществуването си, защото бил безчувствен и неразумен. В последствие от връзката му с вятъра бил породен мод. От него произлезли спорите за създаването и раждането на Вселената. Древните, освен четирите елемента, направили от ефира пети елемент, пета стихия. Неговата същност била приемана за божествена, а невидимото му присъствие давало основание да бъде разглеждан като посредник между нашия и отвъдния свят. Те вярвали, че когато господстващият разум се отдръпне от някоя част на ефира, тогава това пространство попада във властта на злото. Адептът, който се приготвил да беседва с невидимите, е трябвало отлично да познава детайлите на съответния ритуал, както и да бъде добре осведомен за условията, необходими за пълното равновесие на четирите елемента в астралния свят. Преди всичко, той е длъжен да пречисти същността си и да умее да уравновесява елементите в кръга, в който иска да привлече чистите духове, за да не допусне нахлуването на елементарни в съответните сфери. Тежко на онзи неблагоразумен изследовател, 
който самонадеяно навлезе в забранените владения. Опасностите го дебнат на всяка крачка. Той извиква сили, които не може да управлява. Той буди часовите, които позволяват само на стопанина да мине. Защото, както е казал безсмъртният Розен Кройцер, щом си решил да станеш сътрудник на духа на живия Бог, бъди предпазлив, за да не пречиш на него и неговата работа, тъй като ако твоят жар надмине естествените размери, с това ти ще предизвикаш гнева на важните натури и те ще се съпротивляват на централния огън и централният огън ще се съпротивлява на тях. И ще се случи ужасно разделение в хаоса. Духът на хармонията и единението ще си отиде от елементите, разтревожени от неразумната ръка. И токовете на слепите сили незабавно ще започнат да гъмжат от безбройни нахлуващи твари от материя, които притежават инстинкт от злите демони на теурзите, които са всъщност дяволите на богословите. Джуджета, саламандри, силфи и ондини ще се стоварят върху непредпазливия нарушител в многобройни и най-разнообразни въздушни форми. Бидейки неспособни да изобретят каквото и да било, те ще проникнат в най-дълбоките кътчета на паметта на нарушителя. От това при някои чувствителни лица, участващи в спиритичните кръжоци, ще възникне нервно изтощение и ментална потиснатост. Тези елементи ще изявят отдавна вече забравени скъпи спомени, изказвания, форми, лица, изображения, които са заличени от паметта, но се съхраняват в ярки, живи цветове, в непроницаемите дълбини на нашето съзнание и върху астралните таблички, не поддаващите се на разрушение книги на живота. Всеки организъм в този свят, както видим, така и невидим, изисква съответните условия за съществуване. Така рибата живее и диша във водата. Растението използва въглеродна киселина, която причинява смърт на животните и хората. Някои същества са приспособени само към разредените слоеве, а други – към най-плътните. Животът на някои зависи от слънчевата светлина, а на други – от мрака и така нататък. Мъдрата економия на природата приспособява различни видове живи същества към всички налични условия на съществуване. Тези аналогии ни водят до заключението, че не съществуват необитаеми места или части в природата на Вселената и че за всяко живо същество са предвидени и приготвени необходимите условия за развитие. По-нататък, допускайки, че съществува невидима за окото ни страна на Вселената, ние по аналогия трябва да стигнем до извода, че и тази половина е също така населена, както и нашата, и че всяка група от населението има там всички необходими за съществуването си условия. Нелогично е да се допусне, че на всички форми на живот се предоставят тъждествени условия, също както е нелогично да се защитава такава теория по отношение обитателите на видимия свят. Съществуването на духове предполага и разнообразие сред тези същности, тъй като хората се различават помежду си и човешките духове по същество са развъплатени духове на хора. Да се твърди, че всички духове са еднакви или приспособени към една и съща атмосфера, или притежават еднакви сили, или са управлявани от едно и също притегляне, електрическо, магнитно, одично, астрално е също така абсурдно, както и да се каже, че всички планети имат еднакви свойства или че всички животни са амфибии, или че всички хора се хранят с еднаква храна. По-разумно е да се приеме, че грубите по природа духове се спускат по-низко от останалите в самите дълбини на духовната атмосфера, т.е. пребивават относително най-близо до Земята. И обратното. Най-чистите духове обитават най-далечните сфери. В тематичната област която бихме нарекли психоматика на окултизма, е недопустимо да се твърди, че духовете на която и да е от съществуващите степени могат да заемат мястото и да се ползват от условията на духовете от друга степен. Това би било също така нелепо, както да очакваме, че две течности с различна плътност могат да си разменят показателите по скалата на хидрометъра на Болн. Жорес, 
описвайки една беседа с индусите от Малабарския бряг, разказва, че след като ги попитал дали при тях има духове или призраци, те отговорили «Да, но ние знаем, че това са лоши духове». Добрите едва ли могат да се покажат? Тези, които могат да се покажат, са предимно духове на самоубийци и убийци или на онези, които са умрели от насилствена смърт. Те постоянно летят наоколо и се показват във вид на призраци. Нощното време е благоприятно за тях и те досаждат на неустойчивите хора и съблазняват други по хиляди различни начини. Порфири ни съобщава няколко отвратителни факта, достоверността на които се потвърждава от опита на всеки, който изучава магията. Душата, казва той след смъртта, изпитва известна привързаност към оставеното от нея тяло. Тази привързаност е пропорционална на онова усилие, с което съюзът между тях е бил разрушен. Ние сме виждали много духове, носещи се в отчаяние около земните си останки, ние сме наблюдавали колко упорито те търсят разложилите се останки от чужди тела. Но най-силно ги привличат местата на току-що пролята кръв, която за известно време ги снабдява с известни жизнени способности, нека спиритистите, които се съмняват в думите на този турк, сами да проведат опит за проверка на описания ефект, като пролеят около половин фунт свежа човешка кръв на следващия си сеанс по материализация на духове. Боговете и ангелите, казва Ямблих, се появяват сред нас, носейки ни мир и хармония, докато лошите демони ни внушават тревога. Колкото до обикновените души, ние ги възприемаме по-рядко. Човешката душа е демон, който на нашия език може да бъде наречен гений, казва Полей. Тя е безсмъртен бог, макар че в известен смисъл се е родила по същото време, когато се ражда и човекът, в който тя пребивава. Следователно, може да се приеме, че тя умира също така, както се ражда. Душата се ражда във видимия свят, след като е напуснала един друг свят, в който тя е. Съществувала преди появата си на Земята. Затова боговете, които познават деянията й във всички фази на различните и съществувания като цяло, понякога я наказват заради грехове, извършени в рамките на предишни животи. Тя умира, когато се отдели от тялото, в което е преплувала през този живот като върху чуплива лодка. И, ако не се лъжа, именно в това се състои съкровеното значение на надгробния надпис, толкова ясен за посветение на боговете човешки, които са живели. Тази своеобразна смърт обаче не унищожава душата, тя само я преобразява в лемур. Лемурите по същество са манаси или духове, които ние познаваме под названието Лари. Когато те се проявяват и ни оказват благодетелно покровителство, ние ги почитаме като покровителствени богове по домашното огнище. Ако обаче някакво престъпление ги е обрекло да блуждаят, ги наричаме ларви. Те стават бич за порочните хора и източник на напразен страх за добрите. Аполей казва, че човекът преминава през последователен ред физически човешки раждания на тази планета, докато не се изчисти от ненужните отлагания. При това Аполей ясно посочва, че ние идваме в този свят от някакъв друг свят, където сме имали друго съществуване, паметта за което се е заличила. Както часовниковият механизъм във фабриката преминава от ръце в ръце, от едно помещение в друго до тогава, докато часовникът не получи вида, в който е бил замислен от конструктора преди началото на работата, по същия начин първичната божествена концепция за човека се осъществява последователно в различните цехове на вселенската работилница, и едва на края на сцената се появява съвършеният човек. Тази философия учи, че природата никога не оставя работата си недовършена. Ако и попречат при първите опити, тя започва от начало. Когато зачева човешкия зародиш, в намеренията и влиза този човек да се усъвършенства физически, умствено, духовно. Тялото му трябва да се развие, да достигне зрялост, да се износи и да умре. Умът му трябва да се разтвори, 
съзрее и да бъде хармонично уравновесен. Божественият му дух трябва да свети и с лекота да се слива с вътрешния човек. И нито едно човешко същество няма да завърши своя велик цикъл или кръг на необходимостта, докато всичко това не бъде изпълнено. Както на конните състезания, някои по-бавни коне изостават още в първата част на кръга и покрай тях, задминавайки ги, профучава устременият към целта кон победител, така и в човешкия бяг към безсмъртието, някои души изпреварват другите и достигат целта, докато в същото време милиардите останали състезатели се трудят под тежеста на материята недалеч от мястото, от което са започнали възхода си. Някои нещастници напълно изпадат от играта и биват отстранени от състезанието. Други са принудени да се върнат и да започнат всичко от начало. Именно от тази възможност индусите се страхуват най-много трансмиграция и превъплъщение, но не на Земята, а на други планети от по-низките нива и никога на тази. Съществува все пак един начин да се избегнат другите, по-низши планети и Буда е учил на това в своите доктрини за бедността, за обуздаването на чувствата, за пълното безразличие към целите на тази земна долина на сълзите, за освободеността от страстите и за личното общуване с атмата, чрез духовно съзрецание. Причина за превъплъщението е непознаването същността на нашите чувства и за блудата, че в този свят има нещо реално, нещо друго, освен абстрактното съществуване. Чрез сетивните органи ние се потапяме в една иллюзия, наречена съприкосновение. От съприкосновението възниква желанието, от желанието, чувствата, от чувствата, привързаност към съществуващите тела, от тази привързаност, раждането, а от раждането, болести, увяхване, смърт. Така подобно на въртящо се колело, съществува неизбежна последователност на смърти и раждания, моралната причина, за които е привързаността към съществуващия материален свят, а нейна инструментална причина е кармата. Затова е толкова голямо желанието на всички същества, които биха искали да се освободят от горчилките на последователните раждания и смърти, да преодолеят тази морална причина, привързаността към материалния свят и злите си желания. Онези, в които враждебните помисли са унищожени окончателно, се наричат архати. Подобно освобождаване от злите желания води към придобиването на чудодейна сила. След смъртта си, архатът не се превъплатява повече. Той достига нирваната. Между другото, понятието нирвана е изтълкувано неправилно от християнските учени и скептичните коментатори. Нирваната е светът на първопричините, в който всичко лъжовно изчезва. Нирваната е най-висшата достъпна за човека сфера. Питрисите се смятат от будистката философия за реинкарнирани, макар и в степен, значително надвишаваща земния човек. Нима те не умират на свой ред. Нима астралните им тела не страдат и не се радват. Нима те не чувстват същото бреме на иллюзорните чувства, което са изпитали в физическото тяло. Това, на което Буда учил в 6 век преди новата ера в Индия, Питагор е разяснявал 100 години по-късно в Гърция и Италия. Гибон показва колко дълбоко се е запечатала у фарисеите тази вяра в преселението на душите. Египетският кръг на необходимостта е запечатан неизгладимо върху паметниците на древността. Иисус, когато изцелявал болните, неизменно произнасял Твоите грехове са ти опростени. Това е чисто будистка доктрина. И казали юдеите на слепия човек, ти си роден в грехове и сега ни учиш. Учението на Христос е аналогично на учението за заслугата и антизаслугата на будистите, тъй като хората оздравяват, ако им бъдат опростени греховете. Този предишен живот обаче, в който вярвали будистите, не бил живот на тази планета, 
защото будистските философи ценели по-високо от всичко великата доктрина на циклите. Съображенията на Волни, Дюпои и Готфри Хигинс за тайното значение на циклите са доста повърхностни, тъй като те не са притежавали ключа за езотеричната, духовната доктрина, в която се съдържало знанието за това. Никоя философия никога не е представила Бога като абстракция, а го е разглеждала в конкретни проявления. Първопричината на еврейската Библия Питагоровата монада, единният живот на индийския философ и кабалистичният Ейн Соф, безпределният, това е едно и също. Индуският Бхагават не твори, той влиза в световното яйце и еманира от него в качеството на брама, също както питагорейската диада произлиза от най-висшия и единен манас. Манасът на самианския философ е манас на индусите, който няма първопричина и не подлежи на разрушение. Брама в качеството си на праджапати се проявява преди всичко във вид на 12 тела или атрибути, които са представени от 12 те богове, символизиращи огъня. Слънцето. Сон, който дава в съзнанието. Всички живи същества. Ваята или материалния ефир. Смъртта или диханието на разрушението шива. Земята. Небесата. Агни, нематериалния огън. Адити. Нематериалното и женско невидимо слънце. Ума – великия безкраен цикъл, който никога не се прекратява. След това брама се разтваря, превръщайки се във видимата Вселена, всеки атом, от която е самият той. Когато цикълът е завършен, непроявеният, неделим и не поддаващ се на определение, Манас се връща в нерушимата си величествена самота. Проявеното божество – което в началото е било диада, сега става триада. Триединното му свойство непрекъснато еманира духовни сили, които стават безсмъртни богове. Всяка от тези души трябва на свой ред да се съедини с човешко същество и от момента, в който то придобие самосъзнание, започва серия от раждания и смърти. Някакъв източен художник се е опитал да изобрази върху картина кабалистичната доктрина за циклите. Тази картина заема цялата вътрешна стена на подземен храм, близо до голяма будистка пагода и е много внушителна. Ще се опитаме да дадем известна представа за нейното съдържание, доколкото си я спомняме. Представете си точка в пространството, изначална точка, след това си представете окръжности, нарисувани около тази точка и там, където се събират началото и краят им, там е манирането и обратното поглъщане се срещат. Самата окръжност е съставена от безброй по-малки окръжности, подобно на пръстените на гривна и всеки от тези по-малки пръстени. Изобразява нивото на богинята, представяща тази сфера. Там, където дъгата се приближава най-много до крайния пункт на полукръга, към падира ек на Великия цикъл, именно на това място тайнственият художник е нарисувал нашата планета. Лицето на всяка следваща богиня става толкова тъмно и грозно, че трудно може да намери аналог в европейското въображение. Всеки пояс е покрит с изображенията на растения, животни и човешки същества, принадлежащи към фауната, флората и антропологията на тази отделна сфера. Посочени са и са отбелязани определени разстояния, отделящи една сфера от друга, тъй като след завършването на кръговете, на душата се предоставя отдих във вид на временна нирвана, в течение на който атма губи всякаква памет за миналите преживявания. Междинното ефирно пространство е запълнено със странни същества. Онези от тях, които се намират между висшия ефир и земята, са твари с средна природа. Елементали, духове на природата, както понякога ги наричат кабалистите. Тази картина е или копия на картината, описана от Берос, или е самият оригинал. Ние предоставяме тази картина на проницателността на съвременните археолози. 
Стената е покрита с точно такива твари, каквито са описани от полудемона и полубог Оанес, халдейския човек Риба. С безобразни същества, създадени в резултат на съединението между астралната светлина и по-грубата материя. Дори остатъците от архитектурните реликви на ранните човешки раси си остават и до сега обект на тъжно пренебрежение. Пещерите на Аджанта, които се намират в Чандорския хребет, и развалините на древния град Аурунгабад, чието разрушаващи се дворци и уникални гробници лежат в пустинна захвърленост вече стотици години, едва от неотдавна започнаха да привличат вниманието. Всички тези реликви от отдавна изчезнала цивилизация стотици години са служили за убежище на дивите зверове, преди да бъдат признати за достойни за научно изследване. И едва неотдавна обзървър, даде възхитително описание на тези архаични съкровища на Херкуланум и Помпей, описвайки чудесата, които могат да бъдат видени там последния начин. В тясна долина, в планината се намира група пещерни храмове, невиждани на друго място по земята. Вече е известно и колко са те в дълбоките клисури на планината. Само 27 от тях обаче са изследвани и са изчистени до известна степен от отпадъците. Несъмнено е, че съществуват и още много други. Трудно е да си апостроф, представим с какъв неуморен труд, тези удивителни пещери са били първо римско изсечени в твърдата скала. Твърди се, че по происход те са будистки и са били използвани за богослужение, както и за убежище за аскетите. Като художествени произведения, те са на високо ниво. Пещерните храмове се простират на повече от фута по дължината на висока отвесна скала и са покрити с чудесна резба в изключително интересен стил, загатващ за удивителния вкус, талант и упоритост на индийските скулптури. Тези пещерни храмове са изсечени прекрасно и са покрити отвън с резба, но отвътре са направени още по-изискано и са украсени обилно с скулптури и живопис. Тези отдавна напуснати храмове са пострадали от влагата и изоставеността, и техните живопис и фрески естествено вече не са такива, каквито са били преди стотици години. Но цветовете са все още ярки и сцените на весели празненства се виждат все още върху стените. Някои фигури, изсечени в скалата, изобразяват сватбени процесии и сцени от домашния живот, изпълнени в жизнерадостен дух. Женските фигури са също така прекрасни, нежни и светли, както европейските женски изображения от различни времена. Всяко от тези изображения е високо художествено и нито едно от тях не е осквернено от грубост и неприличие, толкова много набиващи се на очи в браманичните изображения от подобен род. Тези пещери са посещавани от голям брой любители на древността, които се опитват да разшифроват иероглифите, начертани върху стените, и да определят възрастта на тези любопитни храмове. Развалините на древния град Аурунгабад се намират не много далече от тези пещери. Това е. Бил голям, заобиколен от стени град, но сега е напълно изоставен. Там са разрушени не само стените на града, но и дворците. Това са били постройки с голяма здравина и някои стени изглеждат непоколебими като вечните планини. Там има още много места, заслужаващи внимание. Много от храмовете са заобиколени от оградена територия, която често е украсена с статуи и колони. Твърде обичайна е фигурата на слон, поставена пред входа или отстрани като часови. В твърдата скала са изсечени стотици и хиляди ниши, във всяка от която е стояла статуя или изображение, обикновено в яркия стил на източните скулптури. Тъжната действителност обаче се състои в това, че сега лицата на почти всички изображения са обезобразени и усъкатени. Известно е, че нито един индиец не би се поклонил или молил на несъвършено изображение и, знаейки това, мухамеданите предомишлено са усъкатили тези изображения, за да възпрепятстват поклонението пред тях от страна на индийците. 
Това се разглежда от индийците като светотатство, то поражда от тях силна враждебност към мохамеданите, която всеки индиец наследява от баща си и която не могат да заличат дори вековете, тук има също така погребани градове, тъжни развалини без нито един обитател. В великолепните дворци, в които някога са се събирали и пирували членовете на кралското семейство, дивите зверове си правят бърлоги. На много места през такива развалини минава железопътна линия и материал от тях се използва за прокарването на пътя. Огромни камъни лежат там хиляди години и вероятно ще лежат още много хиляди години. Тези изсечени в скалите храмове, както и осъкатените статуи, носят върху себе си следи от такова изкуство, с което не може да се сравни никое произведение на съвременните туземци. Тези места са добри ловни полета и доколкото англичаните са големи любители на лува, възможно е те да предпочитат да оставят планините и развалините в същия вид, в който ги намираме сега. Искрено се надяваме, че те ще постъпят точно така. Твърде много вандализъм е бил проявен в предишните векове и за нас остава единствено надеждата, че в крайна сметка, в този век на изследвания и ученост, науката няма да бъде лишена от тези най-ценни записи, начертани върху нерушимите гранитни скрижали на индийските планини. Тук бихме искали да представим няколко откъса от тази тайнствена доктрина за превъплъщенията, като нещо различно от метампсихозата. Реинкарнацията, т.е. появата на същата личност, два пъти на една и съща планета. Не е правило на природата, това е изключение, подобно на тератологичния феномен на раждане на дете с две глави. Това явление по принцип е предшествано от нарушение на законите на хармонията в природата и се случва само тогава, когато последната, стремейки се да възстанови нарушеното равновесие, насила привлича в земния живот астралната монада, която е била изхвърлена от кръга на необходимостта поради престъпление или нещастен случай. Така е в случаите на аборти, на детска смърт, до определена възраст или на вроден и неизлечим идиотизъм, когато първоначалният замисъл на природата да създаде съвършен човек е бил нарушен. Затова, докато грубата материя на всяко от посочените същества е обречена на разсейване след смъртта, и с обширното царство на съществуванието, безсмъртният дух и астралната монада на личността трябва да се опитат втори път да осъществят задачата за създаване на творческа личност. Ако разумът се е развил до толкова, че е станал действен и разпознаващ, тогава никаква реинкарнация няма да има на тази земя, тъй като трите части на триединния човек са се съединили и той е способен да продължи напред по пътя си. Когато обаче това ново същество не се е придвижило по-далече от състоянието на монада или в случай на идиотизъм, когато триединството не се е осъществило на безсмъртната искра, която го осенява и се налага отново да влезе в земния план, тъй като и е било попречено при първия опит. Смъртната и безсмъртната душа не могат съгласувано да се придвижат към висшата сфера, тъй като духът следва линия, паралелна на линията на материята, а душевната еволюция се осъществява ръка за ръка с физическата еволюция. Както посочва професор Конте, няма в природата сила, която да може да придвижи материята или духа веднага от ниво номер към номер или от ниво номер към номер без спиране и постепенен растеж, без прибавяне на различни сили на междинните планове. Затова монадата, затворена в елементарната или най-нишата астрална форма на бъдещия човек, след като е преминала еволюцията на най-висшата физическа форма на животното и я е напуснала, не може да прескочи физическата и умствената сфера на човека, за да се окаже изведнъж в по-високата духовна сфера. Каква награда или наказание може да има в случай на развъплъщение на човешкия плод в майчината отроба, когато той не е имал възможност да поеме дори веднъж въздух на земята и е имал още по-малка възможност за приложение на духовните си способности. Клиза безотговорното дете, чиято вътрешна същност 
още не се е проявила напълно и поради това не може да го предпази от възможността то да се изгори до смърт или да изгори някого. Или за идиота по рождение, при който в сравнение с нормалните хора количеството на действащите мозъчни клетки достига едва процент и който поради това не носи отговорност за наклонностите и постъпките си, нито за несъвършенството на полуразвития си ум. Не е необходимо да се подчертава, че дори в качеството си на хипотеза тази теория е непосмешна от много други теории, смятани за строго ортодоксални. Не трябва да забравяме, че поради неспособност на самите специалисти или по някаква друга причина, физиологията е най-слабо разработената наука и някои френски лекари искрено се съмняват дали тя някога ще се придвижи по-напред от голите хипотези. По-нататък въпросната окултна доктрина говори за още една възможност, толкова изключителна и неясна, че едва ли си заслужава да бъде споменавана. Отричат я дори съвременните западни окултисти, макар че тя е общоприета в страните на изтока. Ако е преминала земния си живот в пороци, страшни престъпления и животински страсти, Развъплатената душа попада в осмата сфера, разположена най-близко до нашата земя, за да се разкае, т.е. напрягайки остатъците от силата на волята си, да се устреми нагоре и още веднъж да изплува на повърхността. В магични философски правила на Пейл ние намираме следния съвет към човечеството «Не се устремявай надолу, не падай, защото пропаст лежи под земята». Към себе си тя те притегля седем стъпала надолу и на жестоката необходимост се намира там тронът. Силният стремеж да се откъсне от бедственото си положение ще въвлече този дух още веднъж в земната сфера. Тук той ще се скита и ще страда в мрачна самота. Неговите инстинкти ще го потикват жадно да търси контакт с живи хора. Тези духове са невидимите, но твърде добре усещани магнетични вампири. Това са субективните демони, така добре познати на средновековните екстатици, на монахините и монасите, на вещиците, станали толкова известни благодарение така наречения. Чук на вещиците, както и на някои сензитивни ясновици. Това са демоните на кръвта, според порфири, ларвите и лемурите на древните. Те са дяволските уръдия, благодарение на които толкова много нещастни и слабоволни хора са попадали върху дибата и кладата. Ориген ги смятал за демони, които подчинили на волята си споменатите в Новия Завет обсебени човешки духове. Ето защо Моисей, който добре разбирал какво представляват тези хора и колко ужасни могат да бъдат последствията за слабите личности, поддаващи се на гибелното им влияние, установил безпощадно жестоки закони против мнимите вещици. Исус обаче, бидейки изпълнен с справедливост и божествена любов към човечеството, лекувал обсебените, вместо да ги убива. Впоследствие нашето духовенство, претендиращо да бъде образец на християнските принципи, се придържало към закона на Моисей, хвърляйки на кладата хиляди мними вещици. Вещица Название, изпълнено с голямо значение, което в миналото съдържало заплахата от изгаряне на кладата, а в наше време предизвиква вихър от подигравки и буря от сарказъм. Как е могло да се случи така, че умни и учени хора да унижат достоинството си в очите на обществеността, потвърждавайки публично възможността за съществуването на вещици? Един от онези, които са изяснили този въпрос, бил Хенри Мор, учен от Кембридж. Някъде около година един свещеник на име Джон Уебстър е написал книгата «Критика и тълкование на свещеното писание», съчинение, отхвърлящо съществуването на вещици и други суеверия. Оценявайки този труд като слаб и неуместен, доктор Мор го разкритикувал в писмото си до Гланвил, и като приложение изпратил трактат за магиосничеството и обяснение на самата дума вещарство. Думите вещица и вещар, според тълкованието на доктор Мор, означават не повече от мъдра жена и мъдър мъж. 
при думата маг, това веднага става ясно. И най-простата дедукция извежда названието от прилагателното, което при съкръщение се превръща в знаещ. Затова вещица означава просто знаеща жена, което точно съответства на латинската дума сага. Това определение на думата изглежда най-правдоподобно, тъй като то точно отговаря на явното значение на славяно-руските названия за вещици и магиосници. Първата се нарича вещица, а последният – вещар. И едното, и другото название произлизат от глагола «зная». Коренът на тази дума най-вероятно е санскритски. Веда, казва Макс Мюллер в своите лекции за ведите, в първоначалния си смисъл означава знание. Веда е терминът, който в гръцки еквивалент означава «аз зная». Освен това, санскритската дума «видма» означава буквално «ние знаем». Много жалко, че този велик филолог пренебрегва славянските езици. Друго руско наименование за магиосник и вещица е знахар и знахарка. Това е чисто славянска дума, произлязла от същия корен зная. Следователно, определението на тази дума, дадено от доктор Мор през Г, е напълно вярно и съвпада във всички подробности с данните на съвременната филология. Употребата на тази дума, казва споменатият учен, постепенно е станала характерна за онзи вид изкуство и знание, които не съвпадали с общото средно ниво и поради това се явявали нещо необикновено. Освен това, тази своеобразност сама по себе си не е предполагала каквото и да е беззаконие. Едва по-късно тя е придобила онзи особен, тесен смисъл, в който сега думите «вещица» и «вещар» се използват. В наше време това название се дава на хора, които притежават знания и умения да извършват или предизвикват необикновени феномени при явно или скрито съдействие и в сговор с лоши духове. В забраните на суровия закон на Моисей са споменати толкова много видове магиосничество, че е трудно и безполезно да им се дават определения тук, тъй като те всичките могат да бъдат намерени в талантливата статия на доктор Мор. Между вас не трябва да има никой, който да ползва гадаенето. Не трябва да има нито предсказатели на бъдещето, нито лечители, нито знахари, нито чародеи, нито викащи познати духове, нито магиосници, нито некроманти, се казва в текста. По-нататък ще се опитаме да разясним действителната цел на тази подчертана строгост. Сега просто ще отбележим, че доктор Мор, след като дал научно определение на всяко такова обозначение, доказва, че съществува огромна разлика между чародеите, наблюдателите на времето и знахарите. В тази забрана на Моисей се изброява толкова много наименования, че не остава място за терминологично измъкване. Названието «знахар» не е възникнало от умението да се извършат трикове чрез ловкост на ръцете, т.е. не е синоним на обикновен фокусник, а е название на онзи, който вика магически призраци с цел да залъгва хората. И за това знахарят е мъж, в който пребивава зъл дух. Следователно само шестото название, т.е. названието на съветващия се с духове, е това, което според закона на Моисей привлича висшата мяра на наказание, защото само знахарят не бива да бъде търпян от хората, докато останалите са изброени просто като такива, с които на израилтяните се забранява да общуват вследствие идолопоклонничеството им, или по-скоро предвид религиозните им възгледи и учения. Това шесто название на еврейски се пише Шоел Обх, което на английски означава съветващ се с познати духове. Септуагинг превежда същата дума като човек, който има познат дух вътре в себе си. Това е дух на похотливостта и материята, който е елементарни, човешки дух от осмата сфера. Шоел Обх, според мен, казва Хенри Мор, трябва да се разбира като самата вещица, която се съветва с познатия си дух. Наименованието Обх отначало било взето от онзи дух, който се заселил в тялото на човека, създавайки телесна подотина, Вследствие на това гласът на човека се чувал като излизащ от някаква бутилка, 
поради което такива хора били наричани вентролози. Обхозначава същото, което значи и Пифо, който е получил от начало името си от Питхия Вабес, т.е. дух, който разкрива съкровеното и предсказва бъдещето. В деянията, Павел, бидейки опечален, се обърнал и казал на този дух «Заповядвам ти от името на Исус Христос да излезеш от нея». И той излязъл в същия този час. Затова определението обсебена е синоним на магиосница – вещица. Ясно е също така, че този пифо от осмата сфера не би могъл да излезе от вещицата, ако той не представлява различен от нея дух. От друга страна, в книгата Левит намираме следните редове – мъжът или жената, имащи познат дух или вълшебстващ дух, трябва непременно да бъдат предадени на смърт. Те трябва да бъдат убивани с камъни, кръвта им трябва да се излее върху тях. Без съмнение, това е жесток и несправедлив закон. Той се оспорва от неотдавна направено изказване на духовете чрез устата на един популярен съвременен медиум, в което се твърди, че последните филоложки изследвания доказват, че Моисеевият закон изобщо не е подразбирал умъртвяване на горките, медиуми или вещици на Стария Завет, а думите ти не трябва да търпиш вещицата да живее означавали. Вещицата не трябва да живее с средствата, получени от практикуването на вещинския и занаят. Това наистина е едно колкото изкусно, толкова и удивително в новостта си тълкуване. Естествено, никъде на друго място ние не намерихме основания за приемане на подобен дълбокомислен философски смисъл. Затвори вратата пред демона, казва кабалата, и той ще бяга от теб, като че го преследваш. Какво означава това твърдение? Очевидно това значи, че не бива да даваме на обсебващите духове власт над себе си, чрез привличането им в атмосферата от нашите грехове. Тези демони се стремят да се вмъкнат в телата на простодушни хора и идиоти, оставайки там до тогава, докато по-мощна и чиста воля не ги изгони. Исус, Аполоний и някои от апостолите са притежавали власт да изгонват бесовете, пречиствайки атмосферата в и около пациента, с което принуждавали нежелателният квартирант да избяга. Някои летливи соли са особено неприятни за лошите демони. Тази истина потвърждава и сър Варли от Лондон, който поставя ученика с определен химически състав под леглото си, за да се спаси от някои неприятни явления нощно време. Чистите или дори просто безобидните, безвредни човешки духове от нищо не се страхуват, тъй като освободили се от земната материя, те стават неуязвими за земните химически вещества. Такива духове са подобни на полах. Не така обаче стоят нещата при привързаните към човека духове или при духовете на природата. Именно тези похотливи земни ларви са имали предвид кабалистите на древността, когато са говорили за реинкарнацията. Кога и как всъщност протича тя? В този момент, например, ако на духа му помогне искрена и силна съчувстваща личност или волята на адепта, или дори желание, изхождащо от самия разбуден дух, тогава сияещата монада отново бива уловена във водовъртежа на земната еволюция, отново минава през нишите царства и отново започва да диша в родилото се дете, да се изчисли времето, Необходимо за извършването на този процес е невъзможно, тъй като във вечността няма време и всеки опит в това направление би бил на празна загуба на енергия. Както казахме, само отделни кабалисти вярват в това, а родоначалници на тази доктрина са били древните астролози. При изчисляването хороскопите на някои исторически лица получили известност със своеобразието на характера си, те открили съчетания на планети, точно отговарящи на забележителни предсказания и пророчества за други личности, които ще ли да се родят след векове. Наблюденията и това, което в наше време биха нарекли забележителни съвпадения, съчетани с свещения сън на неофитите, разтворили тази страница от истината.
Тази мисъл е толкова страшна, че дори онези, които би трябвало да се заинтересуват от нея, предпочитат да я игнорират или поне избягват да говорят по тези въпроси. Към този начин на прорицания са прибягвали от най-дълбока древност. В Индия наричали тази възвишена летаргия свещен сън. Това е забрава, в която човек потъва вследствие на определени магични въздействия, съчетани с приемането на напитки от сока на сома. Тялото на такъв спящ в течение на няколко дни пребивава в състояние, напомнящо смърт. И адептът с помощта на своята власт го очиства от всичко земно и го прави годно да стане временно вместилище за сиянието на безсмъртния Алгоейдос. В това състояние Неподвижното тяло е заставено да отразява славата на сферите, както огледалото отразява лъчите на слънцето. Този спящ не забелязва течението на времето и след пробуждането си има чувството, че е спал само няколко мига. Какво точно устните му са произнасяли по време на транса, той никога няма да разбере. Предвид на това обаче, че е бил управляван от самия дух, той не е могъл да произнесе нищо друго, освен божествената истина. За известно време, безпомощната плът се превръща в ултар на свещеното присъствие и изричаното в това време е хиляди пъти по-вярно, отколкото казаното от опоените от подземните пари делфийски питии. И за разлика от пророческите изтъпления, които били излагани на показ пред тълпите, свидетели на този свещен сън, в светилището на храма били само няколко адепти, достойни да се намират в присъствието на Адоная. Описанието, което Исай дава на пречистването, на което трябва да бъде подложен пророкът, преди небесата да заговорят с неговите уста, е напълно приложимо към дадения случай. С характерния си метафоричен стил, той казва «След това ме връхлетя Серафим, държейки в ръката си горящ въглен, който той взе с щипките от ултара». И той го сложи върху моите устни и каза, гледай и слушай. Ти вече имаш право на това. Извикването на собствения му Алгоейдос от страна на пречистилия се адепт е описано с несравнимо красиви думи в Занони на Булвар Литън. Там се пояснява, че Ярофантът е длъжен да избягва и най-малкото проявление на земна страст, за да може да се свърже със своята безупречно чиста душа. Малко са обаче тези, които могат успешно да изпълнят въпросната церемония. Дори и те рядко прибягват до нея, с изключение на случаите, когато това се прави за преподаване на опит на неофитите или при необходимост от получаване на знания от огромно значение. И все пак, колко неразбираеми и колко малко ценени от широката общественост са съкровищата от знания, натрупани от тези ерофанти. Събирането на древни писания и традиции в една книга, наречена Кабала, се смята за дело на учените от изтока, казва авторът на изкуството на магията. Но доколкото този забележителен труд не представлява почти никаква ценност, без ключа към него, който може да бъде получен от братството на изтока, то копия от него не би дало нищо на обикновения човек, въпреки проявената от тях, Несправедливост по време на алжирското дело. Робърт Худин и подобният на него Моро Цинти често свидетелствали в полза на френските медиуми. По време на кръстосан разпит от страна на академиците, те честно признали, че никой, освен може би медиумите, не е в състояние да предизвика феномените на почукванията върху маса и левитацията на предмети без внимателна предварителна подготовка и без специални приспособления. Те също посочили, че така наречената левитация без страничен допир е явление, непостижимо за професионалния фокусник, че за тях, ако няма помещения с специална апаратура и влъбнати огледала, такъв фокус е неизпълним. Те посочили също така, че видението на светеща ръка в помещение, в което е изключено използването на подставени помощници и при условие, че медиумът предварително е бил обискиран, би се явило доказателство, че това не е дело на човешки ръце, а на някакви други, каквито и да са те. След тези изказвания немалко парижки вестници публикували своите подозрения, че това са двама много ловки престъпници, 
които са станали съучастници на спиритистите. Професор Пепър, директор на Лондонския политехнически институт, изобретил интересна апаратура за демонстриране появата на духове на сцената и продал своя патент за сума от франка. Създаваните от този апарат призраци изглеждат реални и мимолетни, тъй като са само отражение на силно осветен предмет върху повърхността на плоско стъкло. Тези отражения изглеждат появяващи се и изчезващи. Те ходят по сцената и изпълняват ролите си съвършено. От време на време един от тези призраци сяда на скамейката, след което един от живите актьори започва да се кара с него и хващайки тежка брадва, разсича призрака от глава до пети на две части. След съединяването на тези части обаче, призракът се появява отново цял и невредим на разстояние няколко крачки от сцената за голямо удоволствие на публиката. Това устройство работело прекрасно и всяка вечер привличало много публика. За да се създават такива призраци обаче се изисква специален сценичен апарат и няколко помощници. Въпреки това се намерили няколко репортери, които използвали представлението като повод за подигравки над спиритистите, като че ли тези два типа явления имат нещо общо помежду си. Всичко това, за изпълнението на което претендират призраците на Пепър, може да бъде изпълнено от истински развъплатени човешки духове, когато отражението им е материализирано от елементалите. Те самите разрешават да бъдат продупчени от куршуми, посечени от саби, разчленени и след това мигновено отново възстановяват себе си. Друг е случаят с космическите и човешките елементарни, които при вида на сабя, кинжал или дори заострена пръчка изчезват в панически ужас. Това ще се стори необяснимо за онези, които не разбират от каква матери, ална субстанция, се състои елементарият, но кабалистите прекрасно са знаели това. Много записи от древността и средните векове потвърждават тези факти. Скептиците и даже скептичните спиритисти често несправедливо обвиняват медиумите в лъжа, когато последните им отказват това, което те считат за свое законно право да изпитват духовете. На всеки такъв случай обаче се падат случая, в които спиритистите позволяват да бъдат лъгани от трикове, без да обръщат нужното внимание на истинските феномени, предизвиквани от медиумите. Бидейки невежи в законите на медиумизма, такива хора не знаят, че когато духовете завладяват честен медиум, медиумът вече не е господар на себе си. Той не може да управлява нито действията на духовете, нито своите собствени. Те правят от него кукла, която трябва да танцува за тяхно удоволствие, а те само дърпат конците зад сцената. Фалшивият медиум може да изглежда като изпаднал в транс и да показва равно трикове през цялото време, докато истинският медиум може да изглежда в пълно съзнание, когато фактически той е много далече и тялото му се оживява от неговия индийски ръководител или контролер или той може да бъде в транс в кабинета си, докато неговото астрално тяло се разхожда из стаята, движено от друг разум. Сред всички известни феномени, този на повторния удар е най-поразяващ. В средните векове той бил включен в сферата на магиосничеството. Дюгаспарин разглежда този предмет във всичките му подробности, но неговите обяснения на свой ред – били опровергани от Диомирвил и Диомюсе. Макар, че Мюсе претърпял неуспех в опитите си да докаже, че виновен за Сайдвилските чудеса е дяволът, той все пак успял да покаже, че те имат духовен происход. Чудото на повторния удар, казва Диомюсе, се изразява в това, че ударът, насочен към дух, всъщност улучва самия жив човек в същото време и място, в което е трябвало да порази духа. Затова изглежда трябва да допуснем, че този повторен удар се насочва към физическия си носител, човека от плът и кръв, където и да се намира той. Така, например, някаква личност се явява пред мен или оставайки невидима, ми обявява война, заплашва ме и предизвиква в мен опасението за обсебване. 
аз нанасям удар по онова място, където според мен се намира този призрак, в което чувствам движението или присъствието апостроф на някого, който се залепва за мен, досажда ми, съпротивлява ми се. Аз нанасям удар и понякога на въпросното място, след удара се появява кръв, а понякога може дори да се чуе вик на болка. Той е ранен, а може би дори и мъртъв. Така проблемът е решен и това е обяснението на този феномен. Въпреки това, в момента на нанасене на мой удар човекът, върху чийто призрак беше нанесен ударът, се намираше на друго място. Аз виждах ясно, че съм нанесъл на призрака рана по бузата или в рамото. И точно такава беше констатирана по-късно върху живия човек. Вследствие повторния удар върху бузата или рамото му. От тук става очевидно, че феноменът на повторния удар се намира в тясна връзка с едновременното пребиваване на човека на две места, т.е. с духовното или че някои от тях си признали, че те действително са причинявали болка на пострадалите. Когато ги питали какво поточно са правили, за да причинят болка на девойките, някои казвали, че са забождали кърфици в кукла, направена от парцали, восък, и други материали. Едно от тези лица признало действията си едва след подписването на смъртната му присъда, заявило, че обикновено е причинявало болка чрез свиване на ръцете, придружено от силно желание девойката да почувства болката на определено място и по съответния начин и това ставало. Мистър Апхим разказва, че Абигайл Хопс, една от тези на девойки, признала, че е станала съобщник на дявола, който идвал при нея във вид на мъж и заповядвал да причинява болка на девойките, донасяйки при това направените от дърво изображения на тези девойки и шипове от трънка, с които тя трябвало да ги прободе. Когато тя изпълнявала тези действия, девойките се оплаквали, че някой ги измъчва. Тези факти, достоверността на които е доказана от безупречни свидетелски показания по време на съда, напълно потвърждават учението на Парацелс. Наистина е много странно, че такъв опитен учен, като мистер Апхем, събрал в два тома толкова много достоверни свидетелства, че за тези земни трагедии не са виновни земните духове на хора и игривите духове на природата, не е могъл да стигне до истината. В дадения случай, както и в многото подобни на него, учените, след като не успеят да обяснях, факта ще твърдят, че това не може да бъде. Ние обаче ще приведем няколко исторически примера, доказващи, че някои демони или духове елементарии се страхуват от сабя, нож или други остри предмети. Ние не претендираме за обяснение на причината за това явление. Това е работа на физиологията и психологията. За съжаление, физиолозите все още не са в състояние да установят съотношенията между речта и мисълта и за това с въпроса изглежда трябва да се заемат метафизиците, които до сега също не са направили нищо. Те нищо не са направили, но са заявили правата си върху всичко. Няма факт, който поднесен на когото и да било от тях, да се окаже над компетентността на тези учени джентълмени, и който те да не се опитат да напъхат в една от своите кутии, с залепени върху нея хитри гръцки названия, изразяващи всичко друго, освен действителната същност на феномена. Уви! Уви! Уви, сине мой! Възкликнал мъдрият муфти от Алепо. Кога ще разбереш, че шкембето ти е по-малко от океана? Или, както мисис, Катерина Кроу казва в своята нощна страна на природата, кога ли нашите учени най-поел е ще осъзнаят, че умовете им не са мяра за замислите на всемогъщия Бог. Ние няма да питаме, кои от писателите на древността споменават за факти, които сега ни изглеждат свръхестествени. Ние по-скоро ще попитаме, кой от тях не е писал за такива факти? В творбите на Омир ние намираме Улис, Викаш духа на своя приятел предсказателя Тирези. Готвейки се за церемонията пир на кръвта, Улис вади меча си и по такъв начин плаши хилядите призраци, 
привлечени от жертвоприношението. Самият дълго очакван негов приятел Тирези не се осмелява да се приближи към него до тогава, докато Улис държи това страшно оръжие в ръцете си. Еней, герой от друг епос на Омир, се готви да се спусне в църството на Сенките и едва приближил неговия вход, сивила, която му показва пътя, предупреждава троянския герой и му заповядва да извади меча си и да си проправя път с него през гъстата тълпа, относещи се там Сенки. Гланвил дава забележително описание на призрака на тедворцкия барабанист, който е съществувал през Г, когато син Лека очевидно много се изплашил от Савя. В един от своите трудове Пел дава подробно описание на случая с неговата снаха, доведена до кризисно състояние от вселил се в нея демон елементарии. Вие искате да знаете дали телата на духовете са уязвими за Сабя или друго оръжие? Да, уязвими са. Ударът, нанесен им от всякакъв твърд предмет, им дава усещане за болка. И макар материята на тялото им да не е толкова плътна и здрава, колкото при хората, те все едно чувствуват удара, както е при съществата, надарени с чувствителност, както в цялото тяло, така и във всяка негова част. Без помощта на какъвто и да е физически орган, духът вижда, чува и, ако го докоснете, ще усети вашия допир. Ако го разсечете на две, той ще усеща болката точно по същия начин, както би я почувствал живия човек. Тъй като той е все още материя, макар и толкова фина, че остава невидима за нашето око. Има едно нещо. Обаче, което я отличава от живия човек, ако на човека му се отнемат крайниците, те не могат да бъдат съединени отново. Но ако разрежете демона на две, вие ще се убедите, че неговите половини незабавно отново се съединяват. Както водата или въздухът отново се сливат в едно цяло след преминаването на твърдо тяло през тях, по същия начин тялото на демона се съединява отново след като оръжието бъде извадено от раната. Въпреки това, всеки път раната му причинява болка. Ето защо демоните се страхуват от острието на сабята или на друго остро оръжие. Нека онези, които искат да се убедят в това, сами да опитат този ефект и да видят как демоните ще избягат. Демонологът Бодин, един от най-образованите учени на своя век, също се придържал към мнението, че както човешките, така и космическите елементарни твърде много се страхуват от саби и кинжали. Същото било мнението на Порфирий и Амблих и Платон. Плутърх споменава многократно за тази особеност. Практикуващите теурзи добре познавали това обстоятелство и постъпвали по съответния начин. Много от тях твърдят, че демоните страдат от всяко порязване, направено върху телата им. Бодин ни разказва по този повод забележителна история в труда си за демоните. Аз си спомням, разказва този писател, че през Г един елементален демон от онези, които са наричани грамотевични, се спусна заедно с мълнията и попада в дома на обощаря Пудо, като веднага започна да хвърля камъни из цялата стая. Ние събрахме толкова много камъни, че стопанката на дома напълни цял съндък с тях, след като внимателно затвори всички врати и прозорци и заключи този съндък. Това обаче ни най-малко не попречи на демона да доставя в стаята други камъни, без при това да причинява вреда на никого. Латоми, който беше тогава четвърти председател, дойде да се убеди дали разказаното е вярно. Тези действия продължили 6 дена преди Жан Могнес, съветник на президиума, да дойде при мен, спокана да се заема с това необяснимо явление. Когато влязох в този дом, някой съветваше Стопанина да се помоли на Бог от все сърце и да ходи из стаята, въртейки над главата си изваден меч. Той изпълни този съвет. На следващия ден Стопанката каза, че от момента, в който той направил това, те не чули повече дори най-малък шум в къщата, докато в течение на предишните седем дни не са имали и минута покой. 
книгите за магии през средните векове са пълни с такива разкази. Много редкият и интересен труд на Гланвил под заглавие Седоцизъм Триумфатус може да се оцени като един от най-добрите в тази тематична област. Тук трябва да отделим място и на някои разкази от по-древни философи, които едновременно описват и обясняват тези явления. В първия ред по отношение на чудесата стои прокъл. Фактите, повечето от които той подкрепя с позоваване на свидетели, са потрясаващи. Той е регистрирал много случаи от своето време, когато е било констатирано, че умрелите в гробниците си са сменяли легналото си положение с седнало или стоящо. Той смята, че те са станали лар и, за което се говори при Ристиус, Епименидес и Хермодорус в древността. Той привежда пет такива случая от историята на Клеарх, ученик на Аристотел, Клеонимус, Атинянин, Полиритус умрял и на деветия ден след смъртта си се върнал. Хиеро, Ефеските и други историци, казва неговият преводач, свидетелстват за истинността на този факт. В Никополис същото се случило с някой си Еуринус. Последният оживял на яден след своето погребение и живял още известно време, водейки примерен живот. Рафус, свещено служител от Тесалоники, възобновил живота си на третия ден след смъртта си, за да извърши някои свещени церемонии по своето обещание. След като ги изпълнил, той умрял за втори път и повече не оживял. Случаят с някоя си филония, която живеела по времето на Филип. Тя била дъщеря на Демостратус и Харито от Амтифолус и на сила била омъжена за някой си Кротерус, скоро след което починала. На шестия ден след смъртта си, тя се съживила, както казва Прокъл, поради. Любовта си към един юноша на име Махатес, който пристигнал при баща и демостратус от Пела. Тя го посещавала много нощи подред, но когато това в крайна сметка се разчуло, тя умряла от бяс. При това тя заявила, че е действала по този начин по волята на земните демони. Мъртвото и тяло след тази втора смърт, лежащо в дома на баща й, видели всички жители на града. При отварянето на подземието нейната гробница се оказала празна, в което се убедили роднините й, които се съмнявали в достоверността на този факт и дошли сами да се уверят. Този разказ е потвърден от писмата на Хипърх и писмата на Риадус към Филип. Според Прокъл, много от древните са събирали исторически данни за онези, които изглеждали умрели, а след това неочаквано оживявали. Между тях бил и натурфилософът Демокрит. В своите писания, отнасящи се до Хадес, той потвърждава, че смъртта не се изразила в пълно изгасване на живота в тялото. Прекъсването на живота било предизвикано от някакъв удар или рана, но връзките на душата все още оставали закрепени някъде в дълбочината и сърцето съхранявало искра живот. А щом, като тази искра оставала, тя, приспособявайки се, отново възстановила изгасналия живот. На друго място той пояснява това, че душата може да напусне тялото и отново да се върне в него, се вижда от действията на едно лице, което използвало духовно притеглящ жезъл над спящо момче. Той съобщава в своя трактат за съня, че душата може да бъде отделена от тялото и че тя влиза в тялото и го използва като жилище, защото, удрейки това момче с жезъла, той извлякал душата от него и я отвел на известно разстояние, за да покаже пред присъстващите, че тялото на момчето през това време остава неподвижно, без всъщност да е повредено. След това той отново, използвайки жезъла, довел душата обратно в тялото на момчето. От този опит и Аристотел, и другите зрители се убедили в съществуването на душата. Може да се смята за нелепо и абсурдно едно толкова често споменаване на магията в условията на просветения 19 век. Самият век обаче вече е остарял и изглежда изпада в историческо слабоумие. Той не само се отказва да си спомни с каква достоверност и изобилие са били установени фактите на магиосничеството, 
но се отказва да признае и това, което е ставало пред очите му по целия свят в рамките на последните години. След като се изтекли толкова векове, ние можем да намерим основания да се съмняваме в магичните способности на тесалийските свещенослужители, описани от Плини. Ние можем да се отнесем с недоверие и към съобщението на Свайдас, което разказва за полета на Медея във въздуха, и да забравим, че магията се явява най-висшата област на знание на натурфилософията, но как бихме могли да игнорираме конкретните случаи на подобни пътешествия по въздуха, когато те стават пред нашите собствени очи и се потвърждават от свидетелствата на стотици хора, намиращи се в безспорно психично здраве, ако всеобщността на разпространението би могла да послужи като доказателство за някакво вярване, тогава малко факти биха се оказали по-добре установени, отколкото магията. Всеки народ, от най-грубия до най-стънчения, е вярвал в свръхестествените сили, които ние сега подразбираме под този термин, казва Томас Райт, автор на книгата «Магиосничество и магия» и скептичен член на Националния институт на Франция. Тя била основана върху широко разпространеното вярване, че освен собственото видимо съществуване, ние живеем в невидим свят на духовни прояви, които често насочват нашите действия и мисли и които притежават известна власт над елементите и процесите на органичния живот по-нататък, изразявайки очудването си, че тази тайнствена наука е процъфтявала навсякъде, той отбелязва няколко знаменити школи по магия в различни части на Европа и посочва разликата между магиосничеството и магията със следните думи. Магът се отличава от магиосника по това, че ако последният се явява невеж инструмент в ръцете на демоните, първият е станал техен стопанин с помощта на могъществото на една наука, достъпна само за ограничен кръг хора. Това е наука, на която те не могат да не се подчиняват. Това определение, установено и известно на науката от времето на Моисей, авторът представя като получено от най-достоверни източници. Ако от този недоверчив изследовател преминем към авторитета на адепта на въпросната тайнствена наука, към анонимния автор на изкуството на магията, ще открием следното пояснение. Читателят може да зададе въпроса, в какво трябва да се вижда разликата между медиума и мага. Медиумът е човек, чрез астралния дух, на който могат да се явяват други духове, известяващи за присъствието си чрез различни явления. Каквито и да са тези явления, медиумът е само пасивно урадие в техните ръце. Той не може да им заповяда нито да се явят, нито да си отидат. Не може да ги накара да изпълнят някаква специална задача и не може да насочи съзнателно техните действия. Магът обаче може да вика и прогонва духовете по свое желание. Той може да извършва големи чудеса със собствения си дух, може да вика и да принуждава по-нищите от него духовни същества да му оказват помощ и да извършват изменения както в одушевени, така и в неодушевени тела. Този учен автор е забравил да посочи едно съществено различие в медиумизма, с което той вероятно е много добре запознат. Физическите феномени са резултат от манипулации с невидимите сили, като за целта духовни същества от различните класове използват физическата система на медиума. Накратко, физическия медкомизъм зависи от особеностите на организацията на физическата система. Духовният медиумизъм, който се съпровожда от проява на субективни, интелектуални феномени, зависи от своеобразието на духовната природа на медиума. И както гранчарят от едно парче глина прави съд за нечистотии, а от друго парче – съд за благородна употреба, така и между физическите и духовните медиуми, пластичният астрален дух може да бъде подготвен за определена категория – обективни феномени. Ако такъв медиумизъм е на лице, тогава очевидно е трудно да се измени неговата фаза, също както е трудно да се приложи изкованата със специално предназначение стоманена ОС в някакъв произволно взет уред. Като правило медиумите, развили се в посока на един определен тип явления, рядко преминават в друг сектор и до безкрай повтарят едни и същи феномени. 
психографията изисква участието на двата типа медиумизъм. Самото писане е обективен физически факт, докато съдържащите се в него мисли могат да бъдат от най-възвишено естество. Последното зависи изцяло от нравственото състояние на медиума. Изобщо не се изисква той да пише философски трактати, достойни за Аристотел, или да бъде поет и да пише стихотворения, които биха правили чест на Байрон или Ламартин, а от него се изисква душата му да бъде толкова чиста, че да може да служи като канал за духовете, които са способни да изразяват толкова възвишени мисли. В изкуството на магията, една от най-прелесните картини, поднесени на читателя, е описанието на невинно дете медиум, с помощта на което в течение на последните три години са били написани четири тома ръкописи на древен санскритски язик, написани от духове без моливи, пера или мастило. Достатъчно е, казва авторът, да се поставят чисти листове хартия върху триножник, добре предпазен от прякото попадение на слънчевите лъчи, но така, че все пак да остава слаба видимост за очите на внимателния наблюдател. След това детето сяда върху земята и слага главичката си върху триножника, обхващайки крачетата му с ръчичките си. В тази поза тя спи обикновено около час и за това време листовете хартия, лежащи върху триножника, се оказват изписани с изящен почерк на древен санскритски език. Това е забележителен пример за психографичен медиумизъм, отлично иллюстриращ горепосочените принципи. И ние не можем да се сдържим да цитираме няколко реда от тези санскритски писания. Още повече, че в тях се съдържа част от учението на херметическата философия, отнасяща се до предшестващите състояния на човека, които ние не сме обяснили достатъчно ясно до този момент. Преди идването си на тази земя, човек живее на много други планети. Мириади светове гъмжат в космоса, из които душата извършва своите скитания, преди да стигне до голямата и сияеща планета, наричана Земя, прекрасната функция на която е в това, че тя трябва да й даде самосъзнание. Едва в тази точка се достига стъпалото на човешкото развитие. Във всички други етапи на безкрайния си път, тя е само зачатъчно, ембрионално същество, мимолетна, временна форма на материята, твар, в която блещука част от висшия дух, затворен в нея. Тя е само рудиментарен формообразовател с елементарни функции, постоянно появяваща се, умираща и водеща смътно духовно съществуване, също така рудиментарно, както материята, от която тя се проявява. Тя е пеперутката, напускаща своя пашкул в един вечен бяг през нови раждания, нови смърти, нови въплъщения, за да умира и живее отново, винаги стремяща се нагоре и напред по главозамайващата, страшна, уморителна, скалиста пътечка, за да се събужда отново и отново в по-материална форма. Но вече като човек, Веднъж в Индия ние бяхме свидетели на изпитание по изкуството на владеене на психичните сили в своеобразно състезание между някакъв Хосейн и един магиосник. Ето какво си спомняме във връзка с това. Непосредствено преди състезанието, ние обсъждахме съответстващите сили на Питрисите и на невидимите помощници на магиосника. Споразумяхме се да направим изпитание и пишещата тези редове беше избрана за арбитражен съдия. Ние си почивахме по обяд до малко езерце в Северна Индия. По гладката повърхност на езерото плуваха множество водни цветове и големи блестящи листа. Факират, слагайки своето листо върху гърдите си, скръсти ръце над него и мигновено изпадна в транс. След това, преобръщайки листото с избраната повърхност надолу, той го сложи върху водата. Магиосникът претендираше, че е по силите му да управлява стопанина на водите и се хваляше, че ще накара водния дух да попречи на питрисите да се появят върху листото на факира. Той взе своето листо и го хвърли във водата, предварително извършвайки обред на варварско заклинание. Неговото листо направи рязко движение, докато първото листо оставаше абсолютно неподвижно. След няколко секунди, 
и двете листа бяха извадени. Върху листото на Факира, за голямо неудоволствие на магиосника, ние открихме нещо, приличащо на симетрична рисунка, белязана с млечно-бели линии, като че сокът на това растение беше използван като прияждаща течност за писмото. Когато листото изсъхна и се предостави възможност за неговото внимателно проучване, нанесените знаци се оказаха необичайно изящни санскритски изрази, които като цяло представляваха изречения с високо нравствено съдържание. Смятаме за необходимо да добавим, че факират не можеше нито да чете, нито да пише. Върху листото на магиосника обаче бяха намерени знаци, характеризиращи злобния му стопанин. Така че всяко листо носеше върху себе си отпечатък или алегорично отражение на характера на състезаващия се и посочваше качеството на духовните същества, от които той беше заобиколен. За голямо съжаление обаче, ние пак трябва да оставим Индия с дълбокото и небе и тайнственото и минало, с религиозните и последователи и изкусните и вълшебници, и върху вълшебното килимче на историята да се пренесем обратно в спарената атмосфера на Френската академия. За да оценим в пълна степен несериозния, предвзет и повърхностен подход при разглеждането на психологичните феномени на миналото, ние предлагаме заедно да прегледаме книгата, която лежи пред нас. Това е история на чудесата на нашето време. Този труд е издаден от учения доктор Фигуер и е пълен с цитати от трудовете на наизтъкнатите авторитети в областта на физиологията, психологията и медицината. Доктор Калмейл е известен директор на Черентон, знаменита психиатрична клиника във Франция, и е онзи огромен атлант, който върху могъщите си рамене носи цялата тежест на еродицията на този свят. Като зрял плод на мисълта на година, неговото съчинение трябва завинаги да запази мястото си сред най-любопитните трудове на изкуството. Движен от непознаващия покой демон на науката и изпълнен с решимост да убие с един удар спиритизма, авторът ни дава обзорна справка за всички по-забележителни случаи на медиумични феномени през последните две столетия. Неговият анализ обхваща историческите пророчества на жителите на Севана, камисардите, янсенистите и абат Парис, както и на някои други лица, които ще споменем по възможност по-кратко, тъй като в продължение на последните 20 години техните предсказания са били тълкувани от много автори, пишещи по въпросите на феномените. Това, което ние отново искаме да изнесем на обсъждане, не са самите факти, а единствено отношението към тях. Как са се отнесли към наличните сведения о нези, които в качеството си на признати авторитети на науката са носили огромната отговорност за правилното им осветляване. И ако сега ние запознаваме читателите с предвзетата позиция на горепосочения автор, то го правим само за да покажем нагледно какво окултизмът може да очаква от ортодоксалната наука. Ако науката си позволява да се отнесе по такъв начин с известните на цял свят психологични епидемии, тогава какво може да подбуди материалиста да изучава сериозно други феномени, които са по-малко популярни? Трябва да се помни, че докладите, направени в своето време от различни комитети до техните академии, както и протоколите от съдебните трибунали, все още съществуват и по тях може да се направи справка за верността на изложените факти. Ето от такива безупречни източници доктор Фигуер е събрал материали за необичайната си книга. Ние сме длъжни да дадем на читателя възможност да се запознае с аргументите, с които авторът се стреми да стрие на прах всяка проява на свръхестественото и заедно с това да отделим място за коментарите на познавача на демонологията, Дюмюсе, който в своите съчинения напада скептично настроения автор, както тигърът се хвърля върху своята плячка. От схватката на тези двама противници, материалиста и набожния църковник, непредобеденият изследовател, може да събере добра реколта. Ще започнем от изпадащите в гърчове спазматици или конвулсионери от Севана, 
т.е. от епидемията поразителните феномени, на която са се проявили през втората половина на Г. Безпощадните мерки, приложени от френските католици, за да изкоренят духа на пророчествата от цели населени местности, са исторически факт, който е излишно да бъде повтарен тук. Дори самото обстоятелство, че шепа мъже, жени и деца са могли да се съпротивляват в продължение на години срещу кралските войски, чиято численост достигала души, е чудо само по себе си. Всички тези факти са отбелязани в протоколите от онова време и се пазят и до днес в архивите на Франция. Между другото, съществува официален доклад, който е бил изпратен в Рим от свирепия Абат Чейл, настоятеля на Лавал, в който той се оплаква, че злият дух е толкова могъщ, че никакви изтезания, никакви инквизиторски мъчения не са в състояние да го изгонят от севанските жители. Той добавя, че е слагал в ръцете им горещи въглени, а те дори не са били опарени. Той увивал целия човек в памук, напоен с масло и го подпалвал. И в много случаи след това върху кожата не откризали нито един мехур. По тях стреляли с куршуми, които в последствие били намирани сплескани между дрехата и кожата, без ни най-малка вреда за човека и така нататък. Приемайки всичко горе посочено за основа на своите учени аргументи, доктор Фигуер пояснява, към края на 17 век някаква стара мома донесла в сева на духът на пророчеството. Тя го предала на млади момчета и девойки, които на свой ред го излъчили и разпространили в заобикалящата среда. Децата и жените станали най-възприемчиви към заразата. Мъже, жени и младоженци под външно вдъхновение започнали да говорят на необичаен местен жаргон, но и на чист френски язик, по това време абсолютно неизвестен в тази местност. Деца на 12 месеца и дори по-малко, както разбираме от протоколите, които преди това едва били в състояние да произнесат няколко кратки срички, започнали да говорят и пророкуват. 8000 пророци, казва Фигуер, се разпръснали из цялата страна. Пращали да повикат доктори и изтъкнати лечители. Половината от Медицинските училища във Франция, в това число и факултетът на Монпелиер, се забързали към мястото на происшествието. Състояли се съвещания и самите лекари заявили, че са очудени и възхитени от това, че чуват как млади девойки и момчета, невежи и неграмотни, произнасят речи в тематични области, които никога не са изучавали. Присъдата, произнесена от Фигуер по адрес на предателските си събратя, заради това, че те се възхищавали толкова много от младите пророци, е следната. Те самите не разбираха това, което виждаха. Много от тези пророци насила предавали пророческия си дух на онези, които се опитвали да разрушат тези магии. Значителна част от тях били на възраст между 3 и 12 години, други били кърмачета, но ясно и отчетливо говорили на френски. Тези беседи, които често продължавали по няколко часа, не биха били по силите на малките оратори, ако те се намираха в нормалното си състояние. Добре де, ще попита читателят. Какво е значението на тази серия чудеса, която Фигуер разглежда в своята книга? Няма никакво значение. Нищо особено не е станало, отговаря авторът, освен ефектът на мигновена екзалтация на умствените способности. Тези явления, добавя той, се наблюдават при много мозъчни заболявания, мигновена екзалтация, която продължава много часове в мозъка на деца на възраст около една година. Още не отделени от майчината гръд, но е че говорещи на добър френски язик, преди да са се научили да произнасят поне една дума на местния си говор. Чудо, това трябва да бъде твоето име, възкликва Дюмюсе. Доктор Калмейл в своя труд за умствените разстройства отбелязва Фигуер, разглеждайки екстатичната теомания на калвинистите, стига до заключението, че това заболяване трябва да се отнесе просто към истерията, а по-тежките случаи – към епилепсията. Ние сме по-близко до убеждението, казва Фигуер, че това е била болестта суи генерис, търсейки подходящо название за нея. 
ние можем да приемем термина конвулсивни спазматици от Севана, от новото умания и истерия. Медицинските общности тогава вероятно са обсебени от неизлечима атомомания. Иначе защо биха представили такива нелепости като наука и биха се надявали да изгонят бесовете чрез изпържване? И защо монасите навсякъде виждали дяволски обсебвания? Когато имали нужда от чудеса, за да хвърлят повече светлина върху всемогъществото на дявола или за да кипи неуморно обедният котел в манастира. За този сарказъм на Божния Дюмюсе изразява сърдечна благодарност към Фигуер, тъй като Фигуер е първият френски писател, който за наше очудване не отрича един феномен, който отдавна вече е станал неоспорим. Движен от високомерното чувство на превъзходство и дори презрение към методите, използвани от неговите предшественици, доктор Фигуер иска читателите му да знаят, че той няма да тръгне по отъпкания път. Ние няма да отричаме фактите като незаслужаващи доверие, казва той, само защото нашата наука трудно може да ги обясни. Напротив, ние ще съберем всички факти, които ни предоставя историята и които могат да бъдат приети като достоверни. И върху всички подобни факти ние ще обосновем естествено обяснение, което ние на свой ред. В качеството на продължение ще предадем на онези учени, които ни предшестваха в изследването на този предмет. След това, доктор Фигуер кани читателите внимателно да се вгледат в така наречения чудеса, които за него са просто обикновени явления на природата. Преди обаче да продължим с разглеждането на убежденията на доктор Фигуер, ние трябва да освежим в паметта на читателя онова, което според историческите свидетелства се нарича Ян Сенистки чудеса. Абат Парис бил Ян Сенист и умрял през Г. Веднага след смъртта му около неговия гроб започнали да стават поразителни чудеса. На гробището от сутрин до вечер се тълпял народ. Иезуитите, раздразнени от това, че еретиците извършват чудеса на изцеление и други феномени, издействали от магистрата заповед за затварянето на всички пътища, водещи към гроба на Абата. Въпреки това, чудесата продължавали повече от 20 години. Епископ Дъглас, който специално с тази цел пристигнал в Париж през Г, посетил това място и съобщил, че чудесата сред спазма тичните конвулсионисти продължават както и преди. Когато всички усилия за тяхното прекратяване се оказали на празни, католическото духовенство било принудено да признае реалността им. Но самото то, както обикновено, се разграничило от дявола. Юм в своите философски есета казва, без съмнение, никога на едно лице не са били приписвани толкова чудеса, колкото стават във Франция край гроба на Абат Парис. Изцелението на болните, връщането на слуха на глухите и зрението на слепите навсякъде се обсъждат и се приписват на въздействието на светата гробница. И най-удивителното е, че достоверността на много от тези чудеса се установява незабавно, веднага на място пред лицето на изтъкнати и заслужаващи пълно доверие съди от нашия просветен век. Иезуитите, въпреки своята ученост и подкрепата от страна на магистрата и от определени лица, враждебно настроени към такива явления, не са в състояние нито да отрекат тези явления, нито да ги обяснят по някакъв начин. Такова е свидетелството на историята, доктор Мидълтон в своята книга, писана в период, когато проявите намалели, заявява, че свидетелствата за тези чудеса са не по-малко достоверни, отколкото свидетелствата за деянията на апостолите. Феномените, толкова добре за свидетелствани пред магистратурата на пук на католическото духовенство, са най-удивителните в историята. Каредио Монт Джерон, член на парламента и човек, Прославил се с връзките си с янсенистите, внимателно ги е изброил в своя труд, състоящ се от четири тома. Авторът привежда обширни персонални и официални доказателства за истинността на всеки описан случай. Заради някои неуважителни изказвания за римското духовенство, Монт Джерон бил хвърлен в бастилията, но трудът му все пак бил прият. 
Нека сега се върнем към описанието на доктор Фигуер за тези забележителни и безспорно исторически феномени. Спазматичката се извива и пада върху земята, като тялото й образува арка. Кръстът ти се поддържа само от заострения край на едно колче. Цитира този учен автор един от протоколите. Тя молеше да й доставят удоволствие, а именно да е удрят с камък, тежащ фунта, закачен на въже, минаващо през скрипец на тавана. Теглийки въжето, издигат камъка до тавана, пускат го и той с цялата си тежест пада върху корема на момичето, чийто гръб през цялото време се опира върху заострения край на колчето. Монт Джерон и другите свидетели съобщиха, че нито платтай, нито кожата на гърба и са показали дори най-малки следи от повреди и че момичето, за да докаже, че ударите не й причиняват никаква болка, викала през цялото време. Удрейте по-силно, по-силно. Жана Моле, девойка на около 20 години, опряна с гръб на стената, прие върху корема си стотина удара с чук стегло фунта. Ударите се нанасяха от много силен човек и бяха толкова ужасни, че стените потреперваха. За да провери силата на ударите, Монт Джерон ги изпитал върху каменната стена, на която се била облегнала девойката. Той извадил един от инструментите на янсенистското врачуване, така наречения Голяма помощ. На 25-я удар пише той камъкът, който вече беше разклатен от предишните удари, изведнъж изпадна от другата страна на стената, оставяйки отвор по-голям от половин фут. Когато ударите били нанасени с сила по железния свредел, опрян в корема на спазматичка, изглеждаше, казва Монт Джерун, че свределът прониква до гърба, разкъсвайки всичките и вътрешности вследствие на силните удари. Нищо подобно обаче не се случило. Напротив, жената си израз на абсолютен възторг на лицето си викала. О, колко възхитително! Колко ми е добре! Брате, удри два пъти по-силно, ако можеш. Сега, продължава доктор Фигуер, остава само да се постараем да обясним странния феномен, който описахме, в увода към нашата книга ние отбелязахме, че през средата на 19-то римско столетие една от неизвестните епидемии на обсебване се разпространи в Германия – епидемията на Нейнс. Тези хора извън себе си извършвали удивителни чудеса, каквито не били чувани от дните на Сент Медард. И дори нещо повече. Някои се премятали през глава, други се изкачвали по отвесна стена и говорили на чужди езици. Официалният отчет за чудесата, попълен от записките на Фигуер, прибавя следните подробности. Лицата, подложени на тази психична епидемия, с часове стояха върху главите си и в това състояние правилно описваха отдалечени събития, в това число и такива, които ставали в този момент в дома на членовете на Комитета на наблюдателите, което в последствие било проверено. Мъже и жени, обхванати от невидима сила, се вдигали във въздуха и увисвали там, като дори обединените усилия на членовете на комитета не се оказали достатъчни, за да ги свалят обратно върху земята. Стари жени се изкачваха по перпендикулярна стена, с височина фута, с ловкостта на диви котки и така нататък. На това място би могло да се очаква, че този учен критик ще порази четящата публика с толкова необичайно обяснение, че научните му възгледи ще създадат нещо като нова ера в неизследваните области на психологията. И ето той действително ни порази с това, че в отговор на всичко спокойно отбеляза, за да се прекратят психичните разстройства на въпросните мъже и жени, те трябваше просто да бъдат оженени и омъжени. Този път Дюмюсе е наистина хвана на тясно противника си. Да се оженят, разбирате ли? Бракът ги лекувал от способността им, като мухи да лазят по отвесни стени и да говорят на чужди езици. О! Какви любопитни свойства е имал бракът в онези дни? Следва да се добави, продължава Фигуер, че на фанатиците от Сент Медард никога не били нанасени удари, освен по време на пристъпите на конвулсии. 
Затова доктор Калмейл предлага хипотезата за стомашен метеоризъм, състояние на спазъм на женската матка и храносмилателния тракт, във всички случаи за състояние на свиване, еретизъм, тругестия към мускулните тъкани, покриващи корема, гърдите, главните съдови области и костни повърхности, което е могло да послужи като единствена причина за омекотяването и дори свеждането до нула на силата на ударите. Удивителното съпротивление, което кожата, алвеоларните тъкани, повърхностите на тялото и крайниците на конвулсионистите оказвали на уръдията, които в нормални условия биха могли силно да ги наранят, предизвиква голямо очудване. Все пак този феномен може да бъде обяснен. Тази сила на съпротивление, тази нечувствителност, изглежда със следствие от наблюдаваните изключителни изменения в равнището на сетивността, които се извършват в органите на животните по време на силна възбуда, гняв, страх, с една дума всяка страст. Доведена до пароксизъм, може да създаде тази нечувствителност. Трябва да се има предвид, че ударите по техните тела са били нанасени с масивни предмети, с плоски или закръглени повърхности, или цилиндрични и овални по форма. Въздействието на такива физически уръдия е много по-безопасно в сравнение с ефекта от въже или други гъвкави предмети, а също на такива, които имат остри ръбове. Накратко казано, съприкосновението и ударите, нанесени върху хора, изпаднали в конвулсия, оказвали върху тях въздействие на благотворен масаж, облегчаващ страданията им, причинени от истерията. Молим читателите да обърнат внимание на това, че въпросното изказване не е представено като шега, а като сериозна и обмислена теория на един от най-изтъкнатите френски лекари, побелелия главен ректор на Държавната клиника на психично болните в Шарентон. Цитираното обяснение наистина може да предизвика у читателя странни подозрения. Започва да ни се струва, че доктор Калмейл се е намирал в обществото на поверените на неговите грижи психично болни пациенти няколко години по-дълго, отколкото е било полезно за нормалното функциониране на собствения му мозък. Освен това, когато Фигуер говори за масивни предмети с цилиндрична и закръглена форма, той изглежда напълно забравя острите саби, железните колчета и брадвите, които той представя графично на цели страници от първия си тон. Самият той описва как Ели Марион нанася със страшна сила, с острието на ножа удари в корема си, при което тялото му остава неуязвимо, като че направено от желязо. Стигнал до това място, Дюмюсе губи всякакво търпение и възкликва с негодование. Напълно ли е бил буден този учен лекар, когато е описвал посочените примери? В случай, че докторите Кал Мейл и Фигуер имат сериозно намерение да поддържат своите твърдения и да отстояват правилността на издигнатите от тях теории, ние сме готови да им отговорим последния начин. Ние много искаме да ви повярваме. Но преди да извършим такова снисхождение, ние искаме да ви покажем действеността на. Вие трябва да ни разрешите да станем за известно, време дразнещи, оскърбителни във вашите очи. Разбира се, ние искаме да играем тази роля само по ваша молба и в интересите на науката и вашето дело. По взаимна договореност, нашето задължение ще се състои в това да ви обиждаме по всякакъв начин и да ви предизвикваме до крайни състояния. Това трябва да стане по време на публично събрание, като присъстващите не трябва да знаят нищо за нашето споразумение, а само ще бъдат запознати от вас самите с предлаганите теории. Ние междувременно ще продължаваме да ви оскърбяваме. Ще ви кажем, например, че вашите писания са коварни клопки за истината, че те са оскърбление за здравия разум и позор, какъвто само хартията може да понесе, поради който вие трябва да бъдете линчувани публично. Ще прибавим също така, че лъжете пред науката, че нашепвате за блуди в ушите на невежите глупаци, събрали се с отворени уста около вас, подобно на тълпа около търгуващ с билки знахар. И когато бъдете извън себе си от гняв, с почервеняло лице, издуто от ярост, 
тогава при вас ще настъпи смесването на флуидите и когато гневът ви достигне онази точка, в която може да се спукате от него, тогава ние ще подложим тургесцентните ви мускули на мощни удари. Вашите приятели ще ни покажат най-нечувствителните места по вашето тяло и ние ще изсипем върху тях истински лавини от камъни. Защото точно така са били третирани телата на конвулсионистите, чието апетити по отношение на ударите били ненаситни. И за да ви доставим пълно удовлетворение от благотворителния масаж, ние ще ви бием по крайниците само с предмети, които имат тъпи повърхности и цилиндрични форми, стояги и пръчки, лишени от гъвкавост и, ако предпочитате, гладко обработени на струк. Дюмюсе е толкова великодушен, толкова пълен с решимост да предостави на противниците си всички възможности да докажат правилността на теорията си, че им предлага да изпратят на опита жените си, майките си, дъщерите и сестрите си, тъй като, припомня авторът, вие казахте, че при тези изпитания слабият пол е по-силен и устойчив. Нужно ли е да се отбелязва, че призивът на Мюсе остана без отговор?